फ्रेंड्स सिविल सर्विसे एग्जामे जनरल स्टडी पेपर लंपारटे एलिमेंट मरक इंपारटे सबजेक्ट आफ् स्टडी इंडियन क्वालिटी अं गवर्न सो दी मन डिस्क सो इंडियन क्वालिटी अने चूडगा दबजेक्ट परम चूस्ते काट्यूशन आफ् इंडिया एरपड़ी मोदलकोनी काट्यूशन उफरेंट आर्टिकल तरह सबजेक्ट यानी शेड्यूल अलग पार्टस डिफरेंट पार्टस एवं अभी तरह एग्जिक्यूशन एला जो भारत राज आधार भारत प्रभुत् विधि विधान विषया दूसरे हक्ल अलग पंचायतराज सिस्टम अर्बन अडमस्ट्रेटिव सिस्टम वीटने पेरीफरल कजा की भारत राज अलग इंडियन गवर्न भारत प्रभुत् पालना विधान सो ई रे विषया चूडा की रेडाल कपड़ी दाखिल विस्तृति चाल दूसरा टापिक संबंधी अटे कैटगरी आफ् जनरल स्टडी संबंधी मन को फस्ट का इंपारटे रिक्वर्मेंट्स एस्पैर की कावास रिक्वर्मेंट्स एंटे फस्ट मेमरी बहुत रही राजकीय पैना राजकीय यंत्र पट को आसक्ति अरक्ति रे मूडवदे भारत राज संविधान उड़े आर्टिकल अटे प्रती आर्टल ये आर्टल दीन गुरी चबूत अभी ये भाग में उड्यूल वस्तने विषया स्पष्ट तरह दा तो इंको अंशे अंश पैन वेरवे सदर्भाल वेरवे कोर्ट के जरगाई फर् स्टाइस गोलकनाथ के लेदा केशवानंद भारत के सो so, इला एनो के अटे फंडमेंटल रईट राज राष्ट्र या हकल गुरी के राष्ट्र संबंध इला एनो वाद विवाद प्रतिवाद जरगाई अलागे राज सवरण गुरी चाल सदर्भाल मार्ड सुप्रीम कोर्ट परम हईकर्ट परम उत्तर उ सो इला के स्टडी गुर्तपेगे इकड़ इंडियन क्वालिटी अने सिस्टम लोग अंशा उ रेमशाले इवन अवसर सो अंकनी क्या एवरते सिविल सर्वीस ऐसा उड़ो इकड़ी मेमरी उ प्लस रेडवे आर्टिकल करेक्टी मूडवे के स्टडी आर्टिकल संबंधी प्रोविजन संबंधी राज प्रोविजन संबंधी एवेवते के स्टडी उसे लास्ो अवीड इपड़कू अटी गुर्तपे दा तो इंकोटे राज सवरण वेरी वेरी इंपारटे आ राज सवरण वेरवे सदर्भा एला मारपल को दारीसाई ये मारपल वाल एम जरने विषया स्पष्ट विस्पष्ट खचिता अवसर सो वीट तो इंकोक अंशमे द पर्सन हू आर् हू आर् रेस्पल फर् मेकिंग द काट्यूशन प्रोविजन अंड काट्यूशन डेवलपमेंट अंड काट्यूशन मेकिंग दी संबंधी मन को खचित अवसर अटे विविध व्यक्त व्यक्त फर् स्टाइस अंबेकर् लेदा बाबू राजेन्द्र प्रसाद पंडित जवाहरलाल नेहरू अलगे कुपस्वा अयर बी एन राव सो बाबा साहेब अंबेकर् सो इला वीलू राज तयारी की दोहद पड़ व्यक्त वार अवसर दा तो वेरवे सदर्भाल इप्ड वरकू जगह जनरल एलक्षन वेरवे सदर्भाल एवरेवरते भारत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्रुवर उ वार वार कल में एम परणा जरगा मारपूल जरिया अलागे लोकसभा राज्यसभा संबंधी शासन सभापत अलगे राज्यसभा अधने वारी वो आ पदवी ने अलंक ये संवसमी ये संवसम वरक अलंक विषया स्पष्ट अवसर सो दा तो इवे का व्यक्त मतमे का पदवल मुख्यमंत्री सो इक भारत राज अंत मत निर्वहितबड़द पदवल असरी निर्वहितबड़ी कनक आ पदवी की भारत राज प्रोविजन ये पदवी गुरी चुप्त फर् स्टाइस प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री अन गाने फस्ट मीक्वल दिन भारत राज रिप्रजेटिव लीडर आफ् कौन आफ् मिनीस्टर्स अं फस्ट मीक्वल अंदर सामन कौन आफ् मिनीस्टर्स उठे तप प्रधानमंत्री गुरी प्रत्येक इकड राज प्रोविजन लेनी लोकसभा मेजारी पार्टी की संबंधी अधिनेवर वो भारत प्रधान कावास अर्हत भारत राज भारत राष्ट्रपति की संक्रमिपजे अगर क्लीयर ऐसी सो इवे 
ముందు ఆ పదవులు కూడా తెలిసి ఉండాలి ఆ పదవికి ఉండే లిమిటేషన్స్ అధికారాలు బాధ్యతలు దానికి ఉండేటువంటి హోదా ఇవన్నీ కూడా తెలిసి ఉండాలి అది భారత రాష్ట్రపతి కావచ్చు భారత ప్రధానమంత్రి కావచ్చు లేదా కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అంటే కేంద్ర కేంద్ర మంత్రి పరిధులకు సంబంధించిన విషయాలు కావచ్చు ఇవన్నీ తెలిసి ఉండాలి వాటితో పాటు వైస్ ప్రెసిడెంట్ అలాగే ఇతర రాజ్యాంగ పరమైనటువంటి పదవులన్నీ వాటితో పాటు రాజ్యాంగం సక్రమంగా నడవడానికి భారతీయ దేశం అంతా సక్రమంగా నడవడానికి కొన్ని భారత రాజ్యాంగ సంస్థలు ఉన్నాయి అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ ఏజెన్సీస్ సో ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అలాగే యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కంట్రోల్ అండ్ ఆర్డర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అలాగే ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ సో ఇలాంటివన్నీ రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థలు ఇవన్నీ భారతదేశం ఇంత పెద్ద భారతదేశము ఎన్నెన్నో రాష్ట్రాలు ఎన్నెన్నో వ్యవస్థలు ఉన్నటువంటి భారతదేశంలో ఒక యూనిఫామ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తీసుకురావడానికి ఒక యూనిటీని తీసుకురావడానికి ఏకత్వాన్ని తీసుకురావడానికి ఏర్పాటు చేయబడిన కేంద్ర ప్రభుత్వ రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థలు సో ఈ రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థలు వాటి నియామకము వాటి యొక్క అధికారాలు బాధ్యతలు విధులు ఎవరు దానికి అర్హులు దాన్ని నియమించడానికి ఎవరు అర్హులు ఆ అర్హతలు ఏంటి ఈ విషయాలన్నీ కూడా కూలంకషంగా స్పష్టంగా ఖచ్చితంగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కలిపితేనే ఇండియన్ పాలిటీ అనే ఒక్క మాట సో అంటే ఈ ఇండియన్ పాలిటీ అనే మాటలో ఉన్న విస్తృతి ఎంత అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ కు మాత్రమే పరిమితం కాదు కాన్స్టిట్యూషన్ కి ముందు కాన్స్టిట్యూషన్ తర్వాత కాన్స్టిట్యూషన్ కి అతీతంగా ఉండే అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఎగ్జిక్యూషన్ లో ఉండే అన్ని అంశాలు కలిపితేనే భారత రాజకీయ వ్యవస్థ అనే ఒక్క మాట ఇండియన్ పాలిటీలో మనకు అర్థమవుతుంది సో అందుకని ఇక్కడ మనకు ఎంత అవసరం అంటే ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ అవసరం బట్ ఇంటెన్సివ్ అప్రోచ్ కూడా కావాలి సో వై యు ఆర్ ఎక్స్పాండింగ్ యువర్ వింగ్స్ టు నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంప్లికేషన్స్ ప్రొవిజన్స్ అండ్ ప్రాక్టీసెస్ ఇవన్నీ తెలియడంతో పాటు ఇంకొకటి కావాల్సింది ఏంటంటే దానికి సంబంధించి ఒక ఇంటెన్సివ్ స్టడీ కూడా కావాలి సో ఇంటెన్సివ్ స్టడీలో అంటే స్పెసిఫిక్ గా ఇది ఏంటి ఏదే దీనికి సంబంధించిన ప్రొవిజన్ అని కూడా స్పెసిఫిక్ గా తెలుసుకుంటారు సో ఇవన్నీ ఉంటే మనం ఇండియన్ పాలిటీని ఈజీగా ఓవర్కమ్ కాగలుగుతాం దాంతో పాటు ఇది మెయిన్స్ లో కూడా మనకు అడ్వాంటేజ్ ఎందుకంటే భారత రాజకీయ వ్యవస్థ రాజ్యాంగము రాజ్య రాజకీయ యంత్రాంగానికి సంబంధించి ఎన్నెన్నో ప్రశ్నలు దీనికి అనుబంధంగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది జనరల్ స్టడీస్ లో రావచ్చు ఇతరత్ర రావచ్చు కనుక ఇది ఇది రెండు విధాలుగా టూ పర్సెంట్ వన్ షాట్ ప్రిపరేషన్ లాగా మనం ప్రిపేర్ అవ్వడం అనేది చాలా అవసరం సో ఇప్పుడు ఇండియన్ పాలిటీ అనే సిస్టమ్ గురించి మరొక డీటెయిల్ గా మనం ఆలోచిద్దాం సో నిజానికి చెప్పాలంటే ఇండియన్ పాలిటీ అన్న దాంట్లో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఒక ఇంపార్టెంట్ అయితే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి చదువుకుంటే సరిపోతుంది అంటే ఆర్టికల్ వన్ నుంచి మనకు ఉన్నటువంటి త్రీ నైన్టీ ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ వరకు పన్నెండు భాగాలు తర్వాత పది షెడ్యూల్ ఇట్లాంటివి చదివితే ఇరవై రెండు భాగాలు పది షెడ్యూల్ వాటి గురించి తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది అని అనుకుంటాం కానీ నిజానికి చెప్పాలంటే అసలు ఇదంతా సినిమా రాజ్యాంగం అనేది ఒక సినిమా అయితే సినిమా మేకింగ్ కి ముందు చాలా వర్క్ ఉంది భారత రాజ్యాంగం ఆకాశంలో చూడుపడ్డది కాదు దాని వెనక జరిగిన మేధోమదనం దాని వెనక జరిగిన కృషి అంతా కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే బిహైండ్ ద కర్టెన్స్ బిహైండ్ ద స్క్రీన్స్ ఏం జరిగింది అనేది దానికి తెలుసుకోవాలి దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ భారత రాజ్యాంగానికి ఉండే బ్యాక్గ్రౌండ్ నేపథ్యం అంతా కూడా అవసరం సో దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ మనం కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి ఎలా అంటే మనం చూస్తాం భారత రాజ్యాంగం అనగానే టకి మన అర్థమైంది ఏంటంటే రాజ్యాంగ ముసాయిదా సంఘం డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ ఏర్పడింది కాన్స్టిట్యుయెన్స్ అసెంబ్లీ అంతకు ముందు ఏర్పడింది దాని ద్వారా భారత రాజ్యాంగం నిర్ధారణ జరిగింది అనేది జనరల్ గా తెలిసింది కానీ భారత రాజ్యాంగం ఏర్పాటుకు కేవలం నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ లోనే ఆది పునాది ఏర్పడలేదు దానికంటే ముందు ఎంతో నేపథ్యం ఉంది ఎంతో నేపథ్యం ఎంత నేపథ్యం ఉందంటే దాని గురించి చెప్పాలంటే ఖచ్చితంగా మనకు మౌర్యుల కాలం నాటి అడ్మినిస్ట్రేషన్కి వెళ్ళాలి గుప్తుల కాలం నాటి అడ్మినిస్ట్రేషన్కి వెళ్ళాలి అప్పటికి నిర్దిష్టమైన రాజ్యాంగం అంటూ లేకపోయినప్పటికీ నియమాలు ఉన్నాయి కొలమానాలు ఉన్నాయి నిబంధనలు ఉన్నాయి ఆ నిబంధనలు నియమాలు అన్ని వరుస వరుసగా కొన్ని వందల సంవత్సరాల మన సామూహిక అనుభవాలు సామూహిక జ్ఞాపకాలు మనందరి భారతదేశంలోని అన్ని రాజ్యాలకు సంబంధించిన బెస్ట్ ఆలోచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ చిట్ట చివరికి అంటే భారతీయ చక్రవర్తులు పరిపాలించిన విధానంలోని విషయాలు అలాగే ముస్లిం రూలర్స్ పరిపాలించినప్పటి దాంట్లోని ముఖ్యమైన విషయాలు వాళ్ళు చేసిన శాసనాలు పన్నులు విధానాలు అవన్నీ ఆ తర్వాత బ్రిటిష్ వారు వచ్చిన తర్వాత చేసినటువంటి నిర్దిష్టమైన చట్టాలు సో ఆ
కేవలం నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ లోనే ప్రారంభమైనట్టు కాదు దాని వెనుక ఎన్నో వందల సంవత్సరాల ఒక పెద్ద ప్రస్థానం ఉంది దాని గురించిన ఒక విహంగ వీక్షణ మాత్రం కంపల్సరీగా మన సివిల్ సర్వీసెస్ ఆస్పైరెంట్ కి కంపల్సరీ అవసరం సో దాంతో పాటు ఇంకొకటి దీనికి సంబంధించి ఈ వివరాలన్నీ ఒక్కసారి మనం చూద్దాం అంటే దీనంతా ఏమంటాం అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ డెవలప్మెంట్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా అంటే దాని కూడా ఒక చరిత్ర కాన్స్టిట్యూషన్ డెవలప్మెంట్ అవ్వడం కూడా ఒక అత్యంత అద్భుతమైన చరిత్రాత్మక గతిలో వచ్చింది కనుక దాన్ని కూడా తెలుసుకోవడం అవసరం సో దీంట్లో ప్రధానంగా మనకు అనిపించేది ఏంటంటే ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ ఇండియన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ అనేది మనకు స్పష్టంగా విస్పష్టంగా కనిపిస్తుంది భారత దేశం లోకి బ్రిటిష్ వారు వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లో ప్రథమ స్వాతంత్ర పోరాటం అయిన తర్వాత సిపాయిల తిరుగుబాటు జరిగిన తర్వాత అప్పటి వరకు మొత్తం భారతదేశం పైన ఆధిపత్యం అంతా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మాత్రమే నిర్వహిస్తూ వచ్చింది ఆ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి ఆ బాధ్యతని అధికారాలని ఒక పార్లమెంటరీ చట్టం ద్వారా బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ ఇచ్చింది కానీ ఎప్పుడైతే సిపాయిల తిరుగుబాటు జరిగిందో దాని గురించి పార్లమెంట్ లో పెద్ద రచ్చ జరిగింది ఎక్కడ పార్లమెంట్ లో బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ ఆ రచ్చ జరిగిన తర్వాత వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఏం చేశారంటే వెంటనే విక్టోరియా ప్రొక్లమేషన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే బ్రిటిష్ ఇండియా యాక్ట్ అని ఒక పేరు పెట్టేసి విక్టోరియా ప్రొక్లమేషన్ అప్పటి పీన్ విక్టోరియా ఒక ప్రకటన చేసి ఇక ముందు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఆన్వర్డ్స్ బ్రిటిష్ ఇండియా ఆధిపత్యం అంతా బ్రిటిష్ ఇండియాకు సంబంధించి ఏ విషయమైనా చూసుకునే బాధ్యతని ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కాదు అదొక ప్రైవేట్ కంపెనీ ప్రైవేట్ కంపెనీ కాకుండా ఇక నేరుగా ప్రభుత్వమే నిర్వహిస్తుంది అనే విషయాన్ని ప్రకటించడం జరిగింది సో అది ప్రకటించడంతో అప్పటి వరకు భారతదేశంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉండే స్వదేశీ సంస్థానాల అధినేతలు కానీ రాజులు కానీ చక్రవర్తులు కానీ వారందరూ కూడా కొంత వరకు సద్దు అడిగిన అంటే దాన్ని అప్పుడు వచ్చిన తిరుగుబాటుని సద్దు అడిగి చేయడం కోసం ఒక అపీజ్మెంట్ పాలసీని అది చేయడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగానే ఏం చేస్తారంటే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ తర్వాత ప్రజల్లో అక్కడ మన భారతదేశంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉండే రాజుల్లో సంస్థానాధీశుల్లో ఒక నమ్మకాన్ని కలిగించడం కోసమని ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ లో ఇండియన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ అని ఒక చట్టాన్ని చేశారు ఆ తర్వాత ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక ముప్పై ఏళ్ళకి ఎయిటీన్ నైన్టీ టూ లో మళ్ళీ ఒక చట్టాన్ని చేశారు సో ఆ చట్టం ఆ ఎయిటీన్ నైన్టీ టూ చట్టం రావడం వెనుక ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిది రోజు ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అనేది స్థాపించబడింది ఒక భారతీయ ప్రజలందరి యొక్క వాయిస్ ని స్వాతంత్ర కాంక్షని వారికి ఉండేటువంటి కోరికలని వ్యక్తం చేయడానికి ఒక వ్యవస్థని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అలన్ అక్టేవియన్ హ్యూమ్ అనే ఒక బ్రిటిష్ సివిల్ సర్వీస్ అధికారి సో దా అది చేసి ఏర్పడిన తర్వాత అది చేస్తున్న ప్రయత్నాలను అనుసరించి వారి యొక్క అప్పీల్స్ ని వాళ్ళ యొక్క డిమాండ్స్ ని వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి అర్జీలని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎయిటీన్ నైన్టీ టూ లో రెండవ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ ఇండియన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ అని చేశారు సో ఇది ఇది అయిన తర్వాత మళ్ళీ అంటే భారత ఈ ఇండియన్ భారత రాజ్యాంగ రచనలో ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ యాక్ట్ లోని కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ లోని కొన్ని ప్రొవిజన్స్ ని కూడా దీనికి ప్రాతిపదిక తీసుకోవడం జరిగింది అలాగే ఎయిటీన్ నైన్టీ టూ లో వచ్చినటువంటి ప్రొవిజన్స్ కూడా కొన్ని స్వీకరించడం జరిగింది వాటితో పాటు నైన్టీన్ నాట్ నైన్ లో మింటో మార్లే రిఫార్మ్స్ అని అన్నారు సో మింటో మార్లే రిఫార్మ్స్ దాంట్లో చెప్పిన అంశాలు అలాగే నైన్టీన్ నైన్టీన్ లో మాంటేగు చెమ్స్ఫర్డ్ రిఫార్మ్స్ అవన్నీ వచ్చాయి మాంటేగు చెమ్స్ఫర్డ్ వాళ్ళు సూచించినటువంటి సూచనలు తర్వాత దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రొవిజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థని ఏర్పాటు చేయడానికి ఎలాంటి చర్యలు చేపడితే బాగుంటుందని వాళ్ళు సూచించాలో అవన్నీ కూడా దాని దాన్ని కూలంకషంగా పరిశీలించారు వాటితో పాటు నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ అని అదొకటి ఉంది తర్వాత నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లో ఇండియా పార్టిషన్ యాక్ట్ అని ఒకటి ఉంది లార్డ్ మౌంట్ బాటన్ భారతదేశాన్ని రెండుగా విభజిస్తూ చేసినటువంటి ఇండియా పార్టిషన్ యాక్ట్ సో ఇవి ఇవన్నీ కలిసి చిట్ట చివరికి భారత రాజ్యాంగ రచనకి ప్రాతిపదికలుగా ఉన్నాయి వీటితో పాటు ఇంకొక అద్భుతం ఏంటంటే భారత రాజ్యాంగ రచన చేసిన ఎవరైతే మేధావులు ఉన్నారో వారందరూ కూడా బారిస్టర్స్ అంటే లండన్ కు వెళ్ళి ఇతర దేశాలకు వెళ్ళి లాని గొప్పగా చదివిన వాళ్ళు వారు అందుకే ఏమంటారంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఈజ్ ఏ ప్యారడైజ్ ఆఫ్ లాయర్స్ లాయర్స్ ప్యారడైజ్ అంటారు అంటే అందరూ లాలో చట్టంలో చట్ట నిర్మాణంలో ఎంతో నిష్ణాతులు పండితులు అనమాట సో అందుకని దానికి లాయర్స్ ప్యారడైజ్ గా మిగతా తర్వాత పరిశీలకులు అందరూ కూడా దాన్ని
వారందరూ కూడా ఏం చేస్తారంటే కేవలం ఇక్కడ అవైలబుల్ గా ఉండే చట్టాలను మాత్రమే చూడకుండా ప్రపంచం మొత్తం మీద ఒక స్వర్గాన్ని నిర్మించాలంటే ఒక ప్రజాస్వామ్య స్వర్గాన్ని సౌధాన్ని నిర్మించాలంటే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉండే బెస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ లోంచి బెస్ట్ ప్రొవిజన్స్ ను కూడా అడాప్ట్ చేసుకుందాం అని అనుకున్నారు సో అడాప్షన్ అనే ఆలోచన లోంచే ఐర్లాండ్ నుంచి కొన్ని ప్రొవిజన్స్ అలాగే అమెరికా నుంచి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా నుంచి అలాగే రష్యా నుంచి జర్మనీ నుంచి సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి అలాగే ఇతర ప్రాంతాల నుంచి ఇతర దేశాల నుంచి కూడా కొన్ని కొన్ని ప్రొవిజన్స్ ని అక్కడ ఉండే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ని తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కలిపితేనే భారత రాజ్యాంగం రచనకి కావాల్సిన ఒక పునాదులు ఏర్పడ్డాయని చెప్పవచ్చు సో దీంట్లో వాళ్ళ అప్రోచ్ అయినా ఇవే కాకుండా ఇప్పుడు చెప్పిన చట్టాలు మాత్రమే కాకుండా ఇతర దేశాల రాజ్యాంగాల్లో ఏవేవి ప్రొవిజన్స్ ని ఎక్కడెక్కడికి తీసుకున్నారో మనం ఒకసారి చూద్దాం సో దాంట్లో ప్రధానంగా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా నుంచి బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ మనం ఇక్కడ ఆర్టికల్ లో చెప్పినట్టుగా అంటే ఆర్టికల్ ట్వెల్వ్ నుంచి దాదాపు ఫిఫ్టీ థర్టీ టూ వర్క్ థర్టీ టూ వర్క్ ఉంటుంది సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అన్ని కూడా బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ అనే దాని నుంచి తీసుకున్నారు ఆ బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ అనే దాన్ని థామస్ జెఫర్సన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీ నైన్ లో అమెరికా రాజ్యాంగానికి మూలంగా దాన్ని రూపొందించడం జరిగింది సో అమెరికాలో అంతకుముందు బ్రిటిష్ వాళ్ళు కాలనీల్ గా ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత పదిహేడు వందల డెబ్బై ఆరు లో సెవెంటీన్ సెవెంటీ సిక్స్ లో షారటో అనే ప్రాంతంలో జార్జ్ వాషింగ్టన్ నేతృత్వంలో ఆ పదమూడు కాలనీలు అప్పటికి అమెరికాలో పదమూడు వలసలు ఉండేవి ఆ పదమూడు వలసలు బ్రిటిష్ ఆధిపత్యానికి వ్యతిరేకంగా పెద్ద పోరాటం చేసి సెవెంటీన్ సెవెంటీ సిక్స్ లో బ్రిటిష్ వారిని ఓడించి వాళ్ళు స్వాతంత్రాన్ని ప్రకటించుకున్నారు స్వాతంత్రాన్ని ప్రకటించుకున్న తర్వాత అంటే సెవెంటీన్ సెవెంటీ సిక్స్ లో అమెరికాకి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అమెరికాలో ఉండే పదమూడు కాలనీలు ఇతర ప్రాంత ప్రజలందరూ సఖ్యంగా గడపాలంటే దానికంటే ఒక రాజ్యాంగాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుందాం అంటున్నారు ఆ రాజ్యాంగం పేరే బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ దాన్ని థామస్ జెఫర్సన్ అనే తర్వాత కాలంలో ఆయన దేశాధ్యక్షుడు అయ్యాడు సో ఆయన దాన్ని రూపొందించడం జరిగింది సో అది బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ ని మనకు ఇక్కడ భారతదేశము నిరక్షరాస్య దేశము తర్వాత విస్తృతంగా జనాభా ఉండే దేశము సో ఇలాంటి వారికి పౌరుడు రక్షించబడాలి పౌరుడికి తనకంటూ కొన్ని ప్రొవిజన్స్ ఉండాలి అని ఆలోచించినప్పుడు ప్రాథమిక హక్కులు సామాన్యుణ్ణి రక్షించగలుగుతాయని భావించి ఆ ప్రాథమిక హక్కులని అక్కడి నుంచి తీసుకొని బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ ని తీసుకొని భారత రాజ్యాంగంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో అలాగే క్వాజీ ఫెడరల్ వ్యవస్థ మన అంతా కూడా కంప్లీట్ గా భారతదేశం ఇంత విభిన్నమైన దేశం కనుక వివిధ జాతులు ప్రాంతాలు మతాలు భాషలు సంస్కృతులు సంప్రదాయాలు ఆచారాలు వ్యవహారాలు ఇవన్నీ వైవిధ్యతతో ఉన్నాయి అలాగే శీతోష్ణస్థితి పరిస్థితులు భౌగోళిక పరిస్థితులు కూడా వైవిధ్యంగా ఉన్నాయి కనుక వీరందరికీ ఒకటే తరహా విధానం కంటే కూడా ఇక్కడ బలమైన కేంద్రం ఉండాలి అలాగే సమన్వయంతో వెళ్ళగలిగినటువంటి రాష్ట్ర వ్యవస్థ ఉండాలనే ఆలోచనతో క్వాజీ ఫెడరల్ వ్యవస్థ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అందుకే ఇక్కడ భారత రాజ్యాంగంలో ఇండియా యాజ్ ఎ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అని అంటుంది తప్ప ఫెడరల్ స్టేట్ అని ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అని అన్నప్పుడు దానికి క్వాజీ ఫెడరల్ రూపాన్ని తీసుకురావాలని కెనడా నుంచి స్వీకరించడం జరిగింది అలాగే మనకు భారత భారత ప్రభుత్వం ఉంది భారత ప్రజలకు సంబంధించి హక్కులు ఉన్నాయి ఓకే బాగుంది మరి భారత ప్రభుత్వం ఏ వెలుగుల కోసం పనిచేయాలి ఏ లక్ష్యాల కోసం పనిచేయాలి ఏవి సాధించాలి ఆ సాధించే లక్ష్యాలని కూడా డిరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అనే రూపంలో రూపొందించడం జరిగింది ఆదేశిక సూత్రాలు అంటాం నిర్దేశిక నియమాలు అంటాం సో ఆ ఆదేశిక సూత్రాలని డిరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీని ఐర్లాండ్ రాజ్యాంగం నుంచి స్వీకరించడం జరిగింది అలాగే రష్యా రాజ్యాంగం నుంచి కూడా కొన్ని స్వీకరించాం అలాగే భారత రాజ్యాంగం ఏర్పడిన తర్వాత రాబోయే కాలంలో ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు అవసరమైతే అప్పుడు ఉండే అవసరాలు సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ సాంస్కృతిక చారిత్రక ప్రజా అవసరాల దృష్ట్యా ఏమైనా మార్పులు చేయాలంటే భారత రాజ్యాంగంలో మార్పులు చేయాలంటే సవరణలు చేయాలంటే ఆ సవరణ చేసే విధానాన్ని ఎలా చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పడానికి ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ ని ఏర్పాటు చేస్తూ దానికి సౌత్ ఆఫ్రికా రాజ్యాంగాన్ని స్వీకరించడం జరిగింది సో ఇలా అంటే ఇక్కడ ఎందుకు అంటే భారత రాజ్యాంగం లిఖిత రాజ్యాంగంగా దృఢ రాజ్యాంగంగా ఉంటూనే అదృఢ రాజ్యాంగంగా ఉండాలి రిజిడ్ ఉండాలి ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండాలనే ఆలోచనతో చేయడం జరిగింది అదే అమెరికన్ రాజ్యాంగం అయితే కంప్లీట్లీ ఇట్ ఈస్ రిజిడ్ రాజ్యాంగం అందుకే దాదాపు రెండు వందల మూడు వందల సంవత్సరాలు అంటే సెవెంటీన్ ఎయిటీ నైన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా సెవెంటీన్ ఎయిటీ నైన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒక రెండు వందల పైన సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ ఇప్పటికీ అక్కడ ఇరవై ఐదు
అదే బ్రిటన్ రాజ్యాంగం తీసుకుంటే బ్రిటన్ రాజ్యాంగం అంతా ఫ్లెక్సిబుల్ రాజ్యాంగం అసలు అలిఖిత రాజ్యాంగం నాన్ రిటర్న్ రాజ్యాంగం రాజ్యాంగం గవర్నడ్ బై కస్టమ్స్ ఒక సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి రూపొందించబడ్డ రాజ్యాంగం బ్రిటన్ రాజ్యాంగం సో ఇలా ఇటు పూర్తిగా బ్రిటన్ లాగా కాకుండా అటు పూర్తిగా అమెరికా లాగా కాకుండా ఒక దృఢ అదృఢ రిజిడ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ రెండు ఉండాలనే సంకల్పంతో భారత రాజ్యాంగాన్ని ఈ విధంగా రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా చేయొచ్చు అనే ఒక విధానాన్ని అక్కడ సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి తీసుకొని చేయడం జరిగింది సో ఇలా వేరు వేరు అంశాలు యొక్క ఉన్నతమైన అంశాలు అలాగే పార్లమెంటరీ విధానం భారతదేశం ఇప్పటికీ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ ప్రపంచంలోకి వెళ్ళి అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అతిపెద్ద ఎన్నికల యంత్రాంగం భారతదేశంలోనే జరుగుతుంది గత పంతొమ్మిది యాభై రెండులో మొట్టమొదటిసారిగా సార్వత్రిక ఎన్నికలు జరిగినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉన్న రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగిన ఎన్నికల వరకు కూడా ప్రతి సందర్భంలో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరిగిన ఎన్నికల వరకు కూడా ప్రతి సందర్భంలో మనకు అర్థమయ్యే అంశం ఏంటంటే అత్యంత పెద్ద సామ్రాజ్య ప్రజాస్వామ్యం అత్యంత పెద్ద ఎలక్టరేట్ అత్యంత పెద్ద ఓటు వ్యవస్థ భారతదేశంలోనే జరుగుతుందని తెలుస్తుంది సో అందుకని ఇవన్నీ నిర్వహించబడాలంటే భారత ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ పార్లమెంటరీ తరహాలో ఉండాలి ఆ పార్లమెంటరీ తరహానికి తరహాకి మూలంగా బ్రిటిష్ పార్లమెంటరీ విధానాన్ని స్వీకరించడం జరిగింది సో ఇలా వేరు వేరు రాజ్యాంగాలలోని ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ని భారత రాజ్యాంగంలోకి చొప్పించడం ద్వారా ఒక మోడల్ ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఒక ఆధునిక నవీన అభివృద్ధితో కూడిన వికాసవంతమైన ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థని భారతదేశంలో ఏర్పాటు చేయాలన్న లక్ష్యంతో భారత రాజ్యాంగంని రూపొందించడం జరిగింది సో అంత ఇదంతా ద కాన్స్టిట్యూషనల్ డెవలప్మెంటల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించిన ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ డెవలప్మెంటల్ హిస్టరీ ఇది ఒక రోజులో వచ్చింది కాదు కనుక ఈ మనం చూస్తున్న రాజ్యాంగం ఈ రాజ్యాంగానికి నేపథ్యం కూడా తెలుసుకోవడం అవసరం సో అందుకని ఇదంతా మన అందరం కూడా చదివి ఉండాల్సిందే ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉండాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే భారత రాజ్యాంగ రచన ఎలా జరిగింది దాని నేపథ్యం ఏంటి ఇదంతా భూమిక భారత రాజ్యాంగ రచనకు సంబంధించి దాని వికాసము అభివృద్ధికి సంబంధించిన ఇదంతా ప్రస్థానం భూమిక తర్వాత భారత రాజ్యాంగ రచన ఎలా జరిగింది అనేది ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ సో దాంట్లో ప్రధాన అంశం ఏంటంటే భారత రాజ్యాంగాన్ని ఏర్పా రాచించాలనే ఆలోచన వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడైతే నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ లో ఒక అద్భుతం జరిగింది ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అంటే రాజ్యాంగ సభ ఆ రాజ్యాంగ సభకి అధ్యక్షుడిగా డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ అని అలాగే హెచ్సి ముఖర్జీని వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా పెట్టారు దానికి సెక్రటరీగా ఒక సీనియర్ ఐఏఎస్ అప్పటికి ఐసీఎస్ ఆఫీసర్ ఆయన ఆయనని దానికి సెక్రటరీగా కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీకి సెక్రటరీగా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది సో ఆయన బెనగల్ నరసింగరావు ఈజ్ ఎ గ్రేట్ లెజెండరీ పర్సనాలిటీ గొప్ప జ్ఞాని లా శాస్త్రంలో అంటే న్యాయ శాస్త్రంలో అత్యంత అద్భుతమైన పరిణతి ఉన్న మనిషి అన్నిటిని మించి ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఐక్యరాజ్య సమితిలో అంతర్భాగంగా ఉండే ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ హేగ్ ద హేగ్ అనే నగరంలో ఉంటుంది నెదర్లాండ్స్ లో ఆ హేగ్ అనే నగరంలో ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ లో వన్ ఆఫ్ ది జడ్జిగా ఎన్నికైన మొట్టమొదటి భారతీయుడే సో అంటే అంత పరిజ్ఞానం ప్రాపంచిక పరిజ్ఞానము విషయ జ్ఞానము అన్నిటి మించి భారత ప్రజల పట్ల అనురాగము ఇవన్నీ ఉన్న మనిషి బిఎన్ రావు గారు దాని ఆయన పూర్తి పేరు బెనగల్ నరసింగ రావు ఆయన సెక్రటరీ నిజానికి చెప్పాలంటే భారత రాజ్యాంగాన్ని కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీలో ఉన్నప్పుడే మొత్తం రచించడం జరిగింది ఆ రచించిన దాంట్లో మొదటి ప్రతిని అంటే డ్రాఫ్ట్ ని ఫస్ట్ సార్ రాసింది ఎవరంటే బిఎన్ రావు గారు రాశారు సో చాలా మంది మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ఇక దీన్ని అంటే ఈ ఈ లోతులు ఎక్కువ మందికి తెలియకపోవడం వల్ల ఏమో అనుకుంటాం కానీ నిజానికి మనం ఇప్పుడు చూస్తున్న రాజ్యాంగాన్ని మొదటిసారిగా ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ ని ప్రపంచ రాజ్యాంగాలన్నీ అధ్యయనం చేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ని అధ్యయనం చేసి ఇండియన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ ని అధ్యయనం చేసి మొదటిసారి రాసింది అంటే ఒక డ్రాఫ్ట్ ని ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ ని రాసింది బిఎన్ రావు గారు ఎవరు అంటే అప్పుడు బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అండ్ హెచ్సి ముఖర్జీ గారు వారు అప్పుడు అధ్యక్ష వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నారు సో వారి సారథ్యంలో జరిగింది ఆ తర్వాత ఇది కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఎప్పుడు ఏర్పడింది అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ డిసెంబర్ నైన్త్ రోజు ఏర్పడింది సో డిసెంబర్ నైన్త్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ రోజు కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఏర్పడి లెవెంత్ రోజు వారి ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇదంతా రాసిన తర్వాత డాక్టర్ బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ సారథ్యంలో ఒక కమిటీ ఒక దీని అంతటిని ఈ ముసాయిదా అని ఈ చిత్తు ప్రతిని మొత్తం మరొకసారి సమీ
అత్యంత అద్భుతంగా ప్రతి అంశాన్ని కూలంకషంగా పరిశీలించి గమనించి భారతదేశ ప్రజలకి సామాన్యులకి అట్టడుగు వర్గాల వారికి అణగారిన ప్రజలకి మహిళలకి గిరిజన ప్రజలకి గిరిజన ప్రాంతాలకి అందరికీ న్యాయం చేసే ఒక అద్భుతమైన రాజ్యాంగం కావాలనే ఆలోచనతో ఎన్నెన్నో సవరణలు ప్రతిపాదించి ఆ సవరణను ఆమోదించడం జరిగింది ఈ మొత్తం ఇది అంతా అయిన తర్వాత దీన్ని నైన్టీన్ ఫార్టీ అంటే భారత రాజ్యాంగాన్ని నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ రోజు దీన్ని భారత రాజ్యాంగం కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో అది ఆమోద ముద్రను కూడా పొందడం జరిగింది సో అంటే మొత్తం ఈ ప్రస్థానం అంటే ఎక్కడ ప్రస్థానం మొదలైందంటే డిసెంబర్ తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో ప్రారంభమైన భారత రాజ్యాంగ రచన సందర్భం పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఆరవ తారీఖు రోజు ఆమోదించబడింది సో ఇది మొత్తం కాలం ఏంటంటే రెండు సంవత్సరాల పదకొండు నెలల పద్దెనిమిది రోజులు సో ఇంత సుదీర్ఘ కాలంలో దాదాపు అరవై మూడు మిలియన్ల రూపాయల ఖర్చు అయినప్పుడు అంటే ఆరు కోట్ల ముప్పై లక్షల రూపాయల వ్యయంతో ఈ భారత రాజ్యాంగ రచన ప్రస్థానం అనేది సంపృక్తి అయింది దీని తర్వాత అందుకే మనం నయం నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ ని భారతదేశంలో నేషనల్ లా డేగా జాతీయ న్యాయ దినోత్సవంగా మనం జరుపుకుంటున్నాం సో తర్వాత మరి అప్పుడు వెంటనే రాజ్యాంగం ఆమోదం పొందిన వెంటనే ఇమ్మీడియట్ గా అది అవ్వలేదు దాని తర్వాత జూలై ఇరవై రెండో తారీఖు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లో భారత జాతీయ పతాకాన్ని అక్కడ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఆమోదించడం జరిగింది ఇక పూర్తి స్థాయిలో భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన రోజు మాత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరు జనవరి ఇరవై ఆరు దాన్ని మనం రిపబ్లిక్ డే గా జరుపుకుంటున్నాం జనవరి ఇరవై ఆరు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఇది అమల్లోకి వచ్చింది అంటే ఆమోదించబడింది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఆరు అయితే అమల్లోకి వచ్చింది జనవరి ఇరవై ఆరు పంతొమ్మిది వందల యాభై అంటే దాదాపు రెండు నెలల తర్వాత అది అమల్లోకి వచ్చింది సో ఈ జనవరి ఇరవై ఆరుని ఎందుకు ఎన్నుకున్నాం ఎందుకు జరిగింది ఈ మధ్య ఎందుకు ఆ రోజు ఆమోదించబడిన నవంబర్ ఇరవై ఆరు రోజే ఇది అమల్లోకి తీసుకురావచ్చు కదా ఎందుకు మధ్యలో ఈ రెండు నెలల గ్యాప్ వచ్చిందంటే దీని ఒక దీని వెనక ఒక గమ్మత్తైన చారిత్రక సెంటిమెంటల్ విషయం ఒకటి దాగింది సో అదేంటంటే జనవరి ఇరవై ఆరు పంతొమ్మిది వందల అంటే అక్కడ జనవరి పంతొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిదిలో లాహోర్ లో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ యొక్క సమావేశం జరిగింది దానికి పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ దానికి అధ్యక్షుడుగా ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒక చోట జాతీయ స్థాయి సదస్సును పెడుతూ అందరూ భారతీయ ప్రజలందరినీ ఒక్క చోట నాయకులందరినీ ఒక చోట చేర్చి భవిష్యత్ కార్యాచరణ ప్రణాళికని బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా స్వాతంత్ర సాధన దిశగా ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తే బాగుంటుందనే విషయాలని ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళికని ప్రతిపాదనని రూపొందించుకోవడం అనేది ఆ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ లో జరిగే సమావేశాల అంతరార్థం సో ఆ రోజు కూడా వాళ్ళు ఏం తీర్మానం చేశారంటే పూర్ణ స్వరాజ్ అని నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ లాహోర్ లో జరిగిన ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ సదస్సులో పూర్ణ స్వరాజే మన అంతిమ లక్ష్యం ఇక మనం వాళ్ళతో బేరసారాలొద్దు బ్రిటిష్ వారి ఆధిపత్యం కింద పనిచేయడం వద్దు భారతీయులు మనకి మనం స్వతంత్రంగా పరిపాలించుకోగలిగే సత్తా సామర్థ్యం నాలెడ్జ్ స్కిల్స్ నైపుణ్యం జ్ఞానం మనందరికీ ఉన్నాయి అందుకని మనం బ్రిటిష్ నీడలో కాకుండా బ్రిటిష్ అడగ నీడలో కాకుండా మనమే స్వయం పాలన చేసుకుందాం స్వయం సమృద్ధంగా ఎదుగుదాం అనే ఆలోచనని స్పష్టంగా ఖచ్చితంగా నిర్ధారించి నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ లాహోర్ లో జరిగినటువంటి సమావేశంలో పూర్ణ స్వరాజ్ కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్ ఈజ్ అవర్ గోల్ అనేది ప్రపంచానికి డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది సో అది ఆ డిక్లేర్ జరిగింది ఏంటంటే నైన్ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ ఆ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ పూర్ణ స్వరాజ్ తీర్మానం జరిగిన సందర్భం కనుక ఆ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ కు నిరాజనంగా నివాళిగా ట్రిబ్యూట్ గా పంతొమ్మిది జనవరి ఇరవై ఆరుకి భారత రాజ్యాంగాన్ని అమల్లోకి తీసుకొస్తూ ఆ రోజు అమలు చేస్తున్నట్టుగా ప్రకటించడం జరిగింది సో ఇది దీని వెనక ఉన్నటువంటి ఒక గమ్మత్తైన అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్ అండ్ దాంతో పాటు దానికి ఉండే అనుబంధం సో అందుకని ఈ విధంగా భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చింది ఇది అంతా ద కాన్స్టిట్యూషనల్ డెవలప్మెంట్ హిస్టరీ ఇదంతా సో ఇది మీకు డీటెయిల్డ్ గా కావాలంటే ఎంవి పైలి అని ఒక అద్భుతమైన న్యాయ నిపుణుడు ఉన్నాడు ఆయన రాసిన కాన్స్టిట్యూషనల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా అనే ఒక పుస్తకం ఉంటుంది ఆ పుస్తకం చూస్తే దాంట్లో ఈవెన్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీలో ఎవరెవరు ఏ అంశం పైన ఏం చర్చ జరిగింది అనేది కూడా ఇన్వెర్టెడ్ కామాస్ లో వాళ్ళ కొటేషన్స్ తో సహా ఎవరెవరు ఏం వాదించారు ఏం చెప్పారు దీన్ని వ్యతిరేకించారు దీన్ని సపోర్ట్ చేశారు వారి వ్యూహం ఏంటి అల్లాడి కృష్ణ అల్లాడి కృష్ణస్వామి అయ్యారు ఏం చెప్పారు మిగతా బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఏం చెప్పారు తర్వాత బిఎన్ రావు గారు దాని గురించి ఏం వ్యాఖ్యానం చేయడం జరిగింది ఇతర బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఏం వ్యాఖ్యానం చేశారు మిగతా సభ్యులందరూ దాన్ని చర్చిస్తున్న క్రమంలో
నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ వరకు కాన్స్టెంట్ అసెంబ్లీలో జరిగినటువంటి ప్రతి చర్చని ఇంపార్టెంట్ చర్చాంశాలన్నీ కూడా ఆ కాన్స్టిట్యూషనల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా అనే పుస్తకంలో ఎంవి పైలి గారు కోట్ చేస్తూ చెప్పడం జరిగింది సో ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఆ ఎంవి పైలి ఈ హిస్టరీ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా అనేది కూడా చదవచ్చు చదవండి తర్వాత ఇది అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంతటితో అయిపోలేదు భారత రాజ్యాంగం భారత రాజ్యాంగంలో ప్రధాన అంశాలు ఏముంటాయి మనకు అందరికీ తెలుసు దే క్వాలిటీస్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ప్రధానం సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇది అతి పెద్ద రిటర్న్ ర్యాంక్ ల్యాంక్ కాన్స్టిట్యూషన్ అతి పెద్ద ప్రజాస్వామ్య రాజ్యాంగం ఇది అండ్ అతి పెద్ద ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ రిజిడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా అండ్ ఇది ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వేరియస్ కంట్రీస్ సో వాళ్ళ నుంచి తీసుకున్నది తర్వాత ఇది మిగతా వాటి నుంచి డెవలప్డ్ వర్షన్ సో దాంతో పాటు ఇంకా చాలా ఆదర్శ ఆదేశిక సూత్రాలు ఉన్నాయి అంటే డిరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఉన్నాయి ఫండమెంటల్ రైట్స్ హయ్యర్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా మీరు ఇంకా చూస్తే మీకు ఇంకా దాని డీటెయిల్స్ చాలా ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఇక దీన్ని మనం ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ని ఈ గవర్నెన్స్ అనే పర్స్పెక్టివ్ లో ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది ఏమేమి అంశాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో దాంట్లో ఫస్ట్ పార్ట్ మనకు వచ్చేది భారత రాజ్యాంగం నిర్వచనం దాని దాంట్లో ఉండేటువంటి విధి విధానాలు ఎక్కడెక్కడ అంటే భారత రాజ్యం యొక్క విస్తృతి ఏంటి భారతదేశం యొక్క విస్తృతి ఏంటి అనేది ఒకటి ఉంది దానికంటే ముందు ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ప్రియాంబుల్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ ప్రిలిమ్స్ లో కూడా చాలా సందర్భాల్లో ఈవెన్ బిట్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్ కూడా చాలా సార్లు వచ్చాయి సో దాంట్లో ఏంటంటే ఆ ప్రియాంబుల్ అందరు కూడా బట్టి కొట్టడం మంచిదని నా ఉద్దేశం ప్రియాంబుల్ లో ఎందుకంటే ఇది భారత రాజ్యాంగానికి ఆత్మ లాంటిది భారత రాజ్యాంగానికి ద్వారం లాంటిది ఈ ప్రియాంబుల్లో చెప్పిన లక్ష్యాలని సాధించడానికి ఒక యాక్షన్ ప్లానే మొత్తం భారత రాజ్యాంగంలో వివిధ ప్రొవిజన్స్ అని నేను వ్యక్తిగతంగా భావిస్తాను అందుకని భారత రాజ్యాంగంలో ప్రియా ప్రియాంబుల్ని మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రతి ఆస్పైరెంట్ ఫస్ట్ వర్డ్ నుంచి లాస్ట్ వర్డ్ వరకు ఖచ్చితంగా రావడం అనేది బట్టియం రావడం అనేది మంచి విషయాన్ని భావిస్తాను దాంట్లో ఉన్న ప్రధాన అంశాలు నేను చెప్తాను వై ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యావింగ్ సాలమ్లీ రిజాల్వ్డ్ టు ఎనాక్ట్ దిస్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆన్ దిస్ ట్వంటీ సిక్స్త్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ టు ప్రొవైడ్ ఆల్ ఇట్స్ సిటిజన్స్ జస్టిస్ లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ అండ్ ఫ్రాటర్నిటీ అండ్ అడాప్ట్ దిస్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ అని దాంట్లో ఉంటుంది అంటే ఇదే వర్డ్స్ కాకపోయినా ఈ అర్థం వచ్చేలాగా ఉంటుంది సో దీని ఇది భారత రాజ్యాంగానికి సంబంధించిన అర్థం మీరు మాత్రం ఏం చేయాలంటే ఖచ్చితంగా దీన్ని పూర్తిగా చదవాలి పూర్తిగా చదివి నేర్చుకోవాలి దాంతో పాటు ఇంకొకటి ఏముంటుందంటే టు ప్రొవైడ్ ఇండియా యాజ్ ఎ సావరీన్ సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ అని ఉంటుంది సో దీంట్లో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి సావరీన్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ మాత్రమే మొదటిసారి రాజ్యాంగంలో ప్రియాంబుల్లో ఉన్నాయి నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ లో ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా అప్పుడు ప్రధాని శ్రీమతి ఇందిరా గాంధీ గారు ఆ డెబ్బై ఆరవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ లో ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా ఈ దాంతో పాటు అంటే సావరీన్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ అనే పదాలకి తోడుగా సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ అనే రెండు పదాలను కూడా దాంట్లో చేర్చడం జరిగింది ఎందుకంటే భారతదేశానికి ఉండే ఒక సమయవాద ధోరణిని అలాగే లౌకికవాద తత్వాన్ని మతాతీతమైనటువంటి ఒక మానవాళికి మేలు చేయగలిగే యంత్రాంగం మా భారతదేశం అని చెప్పడానికి ఆ సోషలిస్ట్ అండ్ సెక్యులర్ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ అనే పదాన్ని కూడా జాయిన్ చేస్తూ ఆ రాజ్యాంగ సవరణ చేయడం జరిగింది అంటే భారత జాతీయ ఐక్యతని చెప్పడం కోసం ఇదంతా చేయడం జరిగింది భారతదేశం నుండే విభిన్నత్వాన్ని భిన్నత్వం అని ఏకత్వాన్ని తార్కణం పట్టడానికి ఈ సూచన ఈ మార్పులు నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ లో ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా ఇవన్నీ చేశారు సో అయితే ఈ ప్రియాంబుల్లో ఉన్న అంశాలన్నీ కూడా మనకు ముఖ్యం ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఒక హామీ ఇస్తున్నాం మాకు మేము అమలు చేసుకుంటూ మాకు మేము స్వీకరిస్తున్నటువంటి ఈ రాజ్యాంగం వివిధ పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యావింగ్ సాలమ్ని రిజర్వ్ టు ఎనాక్ట్ అండ్ అడాప్ట్ అవర్ సెల్స్ మనకు మనం ఇది అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాం అడాప్ట్ చేసుకుంటున్న ఈ రాజ్యాంగంలో ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అంటే దేశానికేమో సావరిన్ సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ డెమోక్రటిక్ ఇంటెగ్రేటెడ్ రిపబ్లిక్ ఇవి దేశానికి ఇస్తున్నాం మరి ప్రజలకు ఏమిస్తున్నాం
జస్టిస్ లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ థర్డ్ ది ఈక్వాలిటీ ఈక్వాలిటీ అందరికీ సమానమైన భాగస్వామ్యం ఇస్తాం సమానమైన హక్కులు ఇస్తాం అండ్ ఫ్రాటర్నిటీ ఒక సౌభ్రతృత్వ భావాన్ని సోదరత్వ భావాన్ని ఇస్తాం అనే విషయాన్ని అక్కడ స్పష్టం చేయడం జరిగింది సో ఇవే ఈ నాలుగు అంశాలు అలాగే సావరిన్ సోషల్ సెక్యులర్ డెమోక్రటిక్ ఇంటగ్రేటెడ్ రిపబ్లిక్ అనే అంశాలని విస్తరిస్తే భారత రాజ్యాంగంలోని మొత్తం ప్రొవిజన్స్ మనకు కనిపిస్తాయి వేరు వేరు ఆర్టికల్స్ గా కనిపిస్తాయి ఇవే వీటిని వీటి ఆత్మనే అక్కడ విస్తరణలో కనిపిస్తుంది అంటే ఒక్కొక్కటి ఎలా చేయాలి అంత యాక్షన్ ప్లాన్ మిగతా రాజ్యాంగం అంత యాక్షన్ ప్లాన్ అయితే ఆ యాక్షన్ ప్లాన్ కి ప్రియాంబుల్ అనేది మన రాజ్యాంగం అనేది రాజ్యాంగ ప్రవేశిక అనేది ఒక దిశానిర్దేశం చేసే ఒక సూచి దిక్సూచి లాంటిది దీపస్తంభం లాంటిది సో ఇప్పుడు ఇక మిగతా అంశాలు చూద్దాం భారత రాజ్యాంగానికి సంబంధించి ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ అంశం ఏంటంటే భారతదేశం యొక్క విస్తృత ఏంటి భారత రాజ్యాంగం ఏంటి ఏ భారత రాజ్యాంగం ఉన్న దాంట్లో ఏవే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కేంద్రం ఉంది రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి అలాగే రాష్ట్రపతి ఉన్నాడు ప్రధానమంత్రి ఉన్నాడు మిగతా యూనియన్ టెరిటరీస్ ఉన్నాయి వీటన్నిటి కలిపిన ఒక భౌగోళిక ప్రదేశమే భారతదేశము అనేది ఒకటి ఫస్ట్ దాని హద్దులన్నీ నిర్ణయించడం జరిగింది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు కనిపించేది ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ సిటిజన్షిప్ సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ మనకు ఉన్నాయి ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ కి సంబంధించి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లో సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ కూడా దీనికి అనుబంధంగా భారత రాజ్యాంగ పరిధిలో రూపొందించడం జరిగింది ఆ చట్టం అంటే సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ లోని ప్రొవిజన్స్ అంటే ఎవరు సిటిజన్షిప్ ఎవరు సిటిజన్షిప్ కి అర్హులు ఒకవేళ విదేశీయులు కనుక భారతీయ పౌరసత్వాన్ని స్వీకరించాలంటే రిక్వైర్డ్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి ఎలిజిబిలిటీ కండిషన్స్ ఏంటి ఈ విషయాలన్నీ కూడా దాని కూలంకషంగా చర్చించడం జరిగింది సో దాంతో పాటు ఎవరు భారత పౌరసత్వాన్ని కోల్పోతారు కోల్పోవడానికి ఉండే ప్రొవిజన్స్ కూడా అందులో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అది మొదట్లో కనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత మనకు థర్డ్ పార్ట్ లో కనిపించేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ దట్ ఈస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి సామాన్యుడికి రక్షక కవచాలు సామాన్యుడిని రక్షించడానికి నిరక్ష జనరల్ గా అప్పుడు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ప్రాంతంలో ఫిఫ్టీ వన్ ప్రాంతంలో భారతదేశం మొత్తం మీద దాదాపు ఒక యాభై కోట్ల మంది జనాభా ఉంటే దాదాపుగా యాభై కోట్ల జనాభా ఉంటే యాభై కోట్ల మందిలో కేవలం పదహారు శాతం మాత్రం మాత్రమే చదవడం రాయడం తెలిసిన వారు అంటే మిగతా వాళ్ళంతా నిరక్షరాశులు వీరందరికీ కూడా భారతీయులు సగటున వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన వారు భాషలకు చెందిన వారు సంస్కృతులకు చెందిన వారు ఆచార వివరాలకి కట్టుబాట్లకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు సో ఇలాంటి వారి మధ్య ఒక ఒక వాళ్ళ హక్కుల గురించిన అవగాహన కలిగించాలి వారికి రక్షణను కలిగించాలి సో భారతదేశం మొదటి నుంచి కూడా అయితే రాజరిక పాలన లేదంటే భూస్వాముల పాలనలో కొనసాగి ఉంది కనుక భారతీయులలో సామాన్యుని సైతం అంటే ప్రజలనే ప్రభువుగా పట్టం కట్టాలంటే ప్రజలకి రక్షణ కవచం కావాలి సామాన్యుడికి రక్షణ కవచం కావాలంటే హక్కుల ద్వారా కల్పించాలనే లక్ష్యంతో ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని రూపొందించడం జరిగింది అవి ఆర్టికల్ ట్వెల్వ్ నుంచి మనకు థర్టీ సిక్స్ వరకు థర్టీ టూ వరకు మెయిన్ గా కనిపిస్తాయి దాంట్లో అన్ని రకాల ఇప్పుడు మనం అనుకున్న జస్టిస్ లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ ఫ్రాటర్నిటీ ఈ అంశాలన్నీ క్రోడీకరించిన ప్రాథమిక హక్కులు మనకు కనిపిస్తాయి దాంట్లో ప్రధానమైన హక్కుల్లో ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ అనేది రూల్ ఆఫ్ లా గురించి చెప్తుంది అంటే చట్టం ముందు అందరూ సమానులే దానికి ఎవరికి స్పెషల్ రికగ్నిషన్ కానీ స్పెషల్ ప్రొవిజన్ కానీ ఇవ్వలేని ఒక సర్వమానవ సమానత్వ భావనని రూల్ ఆఫ్ లా ద్వారా ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఏర్పాటు చేస్తుంది ఇది మనం బ్రిటిష్ రాజ్యాంగం నుంచి స్వీకరించామని మనకు అక్కడ దాని ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి సో అలాగే ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ కానీ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ కానీ ఆర్టికల్ ఎయిటీన్ కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఆర్టికల్ నైన్టీన్ లో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ థాట్ భావ ప్రకటన స్వాతంత్రానికి సంబంధించిన ఎన్నో అంశాలు దానిలో ఆర్టికల్ నైన్టీన్ లో చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఆర్టికల్ సెవెంటీన్ లో అంటరాంతరాన్ని నిరోధిస్తూ నిషేధిస్తూ అది కూడా ఒక ప్రొవిజన్ చేసుకోవడం జరిగింది అంటే మానవాళి అందరూ సమానులు కనుక ఒకరు గొప్ప ఒకరు కాకుండా ఉండాలంటే ఇలాంటి భేదభావాలు కానీ ఇలాంటి వివక్షలు కానీ ఉండకూడదు అనే ఆలోచనతో అది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో దాంతో పాటు నైన్టీన్ తర్వాత ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ అనేది రైట్ టు లైఫ్ ప్రతి మనిషికి భారతదేశం ఉండే ప్రతి మనిషికి భారతీయుడికి భారతీయ పౌరుడికి జీవించే హక్కును ఒక ప్రాథమిక హక్కుగా ఇస్తున్నటువంటి అద్భుతమైన ప్రొవిజన్ అది అలాగే ట్వంటీ టూ నుంచి అలాగే మత స్వాతంత్రపు హక్కులు కూడా మనకున్న ఏ వ్యక్తి అయినా ఎలాంటి మతాన్ని స్వీకరించగలిగే హక్కు ఆ మత ప్రచారం కోసం పాటుపడే హక్కు ఆ మతానికి సంబంధించిన వ్యవస్థలని విద్యా సంస్థలని రూపొందించే హక్కు కూడా అక్కడ అందులో ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో ఇవి హక్కులు ఏర్పాటు చేసినంత మాత్రాన ఇది ఒకటి దీనిపైన వేరు వేరు సందర్భాల్లో వేరు వేరు కోర్టు కేసులు దీన్ని ధి
ఫండమెంటల్ రైట్స్ చదువుతున్న సందర్భంలో ఆ కేస్ స్టడీస్ ని కూడా అధ్యయనం చేయడం అవసరం ఆ కేస్ స్టడీస్ లో ఏవేవి ఏ కేస్ స్టడీస్ ఆ దాంట్లో ఉండే ఆత్మని ఆ ప్రాథమిక హక్కుల్లో ఉండే ఆత్మని స్ట్రెంగ్తెన్ చేశాయి లేదా నిర్వీర్యం చేశాయి లేదా దాన్ని కొత్తగా రెడిఫైన్ చేశాయి అనే విషయాలన్నీ మనం తెలుసుకోవడానికి ఆ కేసు లాస్ అని కూడా తెలుసుకోవడం అనేది అవసరం సో ఇది ఫండమెంటల్ రైట్స్ తర్వాత డిరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ థర్టీ సిక్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ వన్ వరకు మనకు కనిపిస్తుంది సో డిరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అనేది భారత దేశానికి భారత ప్రభుత్వానికి భారత యంత్రాంగానికి అంతటికి భారతదేశంలో ఏం చేయాలి భవిష్యత్తులో ఏ వెలుగుల కోసం పని చేయాలనడానికి సూచించే ఒక మార్గదర్శకాలు ఇవన్నీ దాంట్లోనే చెప్పాం యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కావాలని ఒకటి అలాగే భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఫ్రీ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలన్నది ఒకటి ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఫైవ్ అనే దాని ద్వారా భారతదేశంలో భారతీయులందరికీ పదేళ్లు దాటిన ప్రతి ఒక్కరికి అంటే పద్నాలుగు ఏళ్ల లోపు ప్రతి బాల బాలికలందరికీ యూనివర్సల్ గా అందరికీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి ఫ్రీగా ఉచిత నిర్బంధ ప్రాథమిక విద్యను అందించాలనేటువంటి ఒక లక్ష్యాన్ని కూడా దానిలో చేయడం జరిగింది దాన్ని అనుసరించే మనకు రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ ని రూపొందించారు సో దాన్ని అనుసరించే విద్య అనే అంశం భారత ప్రభుత్వంలో భారతదేశంలో ఉండే అన్ని రాష్ట్రాల ప్రాథమిక అంశాల్లో ప్రాధమ్యాలలో ప్రయారిటీస్ లో విద్యా ప్రొవిజన్ అనేది విద్యని ఇవ్వడం అనేది స్కూల్స్ స్థాపించడం అనేది దానికి సంబంధించి సిలబస్ తయారు చేయడము పాఠశాలను ఏర్పాటు చేయడము టీచర్స్ ని రిక్రూట్ చేయడం ఇవంతా కూడా దాని వెనుక ముడిబడి ఉన్న అంశాలు ఆ ఒక్క లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చడం కోసం ఇంత పెద్ద యంత్రాంగం ఇవన్నీ వ్యవస్థలు కూడా రూపొందించడం జరిగింది సో దాంతో పాటు యూనివర్సిటీస్ దాంతో పాటు డిగ్రీ కాలేజెస్ జూనియర్ కాలేజెస్ అలాగే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించినటువంటి ఎంసెట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఇలాంటి ఎన్నో వ్యవస్థల ఏర్పాటుకి మూలం ఎక్కడ ఉందంటే ఆ విద్య అనే దాన్ని భారతీయులందరికీ సమకూర్చాలనే ఒకే ఒక లక్ష్యం నిర్దేశించారు బట్టిన దాంట్లోనే ఇముడి ఉంది దాంతో అంతర్గర్భితంగా ఇముడి ఉన్న అంశం ఇదంతా సో అలాగే ఇంకా ఎన్నో చాలా ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి ఆ ప్రొవిజన్స్ అన్ని కూడా భారతదేశము భారత ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్వహించాల్సిన నిర్వర్తించాల్సిన బాధ్యతల గురించి తెలియజేసేవి సో దాంతోపాటు మరి ఇక్కడ బాగుంది ప్రాథమిక హక్కులు ఇచ్చాము ప్రతి పౌరుడికి భారత ప్రభుత్వానికి కూడా ఏం చేయాలని ఉద్దేశించాము బాగుంది మరి భారతీయ పౌరుడుగా ఆయన చేయాల్సిన బాధ్యతలు ఏంటి సో దీన్ని భారత పౌరుడిగా బాధ్యతలు ఏంటి విధులు ఏంటో చెప్పడానికి సెవెంటీ సిక్స్ లో నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ లో ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా ఫిఫ్టీ వన్ ఏ ఆర్టికల్ లో ప్రాథమిక విధులు అనే ఒక జాబితాను కూడా తయారు చేసి దానిలో భారత రాజ్యాంగంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఏంటంటే ఇక్కడ ఇదంతా ఒక బాధ్యతాయుతమైన ప్రజాస్వామ్యం ఒక రెస్పాన్సిబుల్ కలెక్టివ్ డెమోక్రటిక్ సెటప్ భారతదేశంలో ఏర్పాటు చేయాలంటే కేవలం హక్కుల గురించి పోరాటమే కాదు బాధ్యతల గురించి అవగాహన కలిగి ఉండి జాగరూకతతో వ్యవహరించడం అవసరమని భావించారు కనుక ఆ బాధ్యతల్ని కూడా హైలైట్ చేస్తూ అక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో తర్వాత మనకు కనిపించేది యూనియన్ గవర్నమెంట్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ లో మనకి ఏమేమి కనిపిస్తుంది అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం అనే అంశంలో లోక్సభ రాజ్యసభ రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి ఈ యంత్రాంగం అంతా కనిపించేది మనకు యూనియన్ గవర్నమెంట్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ అనే దాంట్లో ప్రధానమంత్రి ప్రధానమంత్రి అంటే లోక్సభ లోక్సభ లోక్సభలో ఎవరైతే మెజారిటీ పార్టీ నాయకుడు ఉంటాడో ఆ మెజారిటీ పార్టీ ప్రజాస్వామ్యంలో భారత ప్రభుత్వంగా ఉంటుంది భారత ప్రభుత్వంలో ఎవరైతే మెజారిటీ పార్టీ నాయకుడు ఉంటాడో ఆయన భారత ప్రధానిగా అధికార బాధ్యతలు నిర్వహించే అవకాశం ఉంది సో ఇక్కడ యూనియన్ గవర్నమెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ లో భారత రాష్ట్రపతి కూడా భారత రాజ్యాంగ అధినేతగా భారత రాష్ట్రపతి ఉంటే భారత ప్రభుత్వ అధినేతగా ప్రధానమంత్రిగా ఉంటారు సో ఈ వ్యవస్థ ఈ వ్యవస్థలో అలాగే రాజ్యసభ ఈ రాజ్యసభ ఏ విధంగా ఏర్పాటు అవుతుంది దాంట్లో ఉండే సభ్యుల సంఖ్య ఎంత దానికి అర్హతలు ఏంటి ఈ విషయాలన్నీ కూడా దాంట్లో క్రోడీకరించి వివరంగా విశదంగా ఇవ్వడం జరిగింది సో దీంట్లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే భారత రాష్ట్రపతి భారత రాష్ట్రపతి ఎంపిక నుంచి మొదలుకొని మహాభిశంసన తీర్మానం వరకు అంటే అపాయింట్మెంట్ ఫ్రమ్ అపాయింట్మెంట్ టు ఇంపీచ్మెంట్ ఒకవేళ ఏమైనా ఇంపీచ్మెంట్ చేస్తే అంటే భారత ప్రభుత్వం యొక్క ప్రయోజనాలకి భారత ప్రజల ప్రయోజనాలకి భిన్నంగా భారత రాష్ట్రపతి వ్యవహార శైలి ఉన్నట్లుగా లోక్సభ భావిస్తే లేదా రాజ్యసభ భావిస్తే రెండు పార్లమెంట్ కనుక భావిస్తే ఆ అలాంటి రాష్ట్రపతి పైన అభియోగ తీర్మానం మహాభియోగ తీర్మానాన్ని పెట్టడం ద్వారా దాన్ని ఆమోదింపజేయడం ద్వారా ఇంపీచ్మెంట్ కూడా చేయవచ్చు అవసరమైతే ఆయన పదవి కాలం పూర్తి కాకముందే భారత రాష్ట్రపతిని తొలగించే సౌలభ్యాన్ని భారత రాజ్యాంగం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో రాష్ట్రపతి భారత రాజ్
అందరికి తెలుసు ముఖ్యంగా ప్రధానంగా ఎక్కడ వస్తుందంటే భారత రాష్ట్రపతి రాజ్యసభ సమావేశాల నిర్వహణలో కానీ పార్లమెంట్ సమావేశాల నిర్వహణలో కానీ ఇతర ప్రముఖమైన రాజ్యాంగ బద్ధ సంస్థల అధినేతల నియామకంలో కానీ అంటే ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ కంట్రోల్ ఆర్డర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్ కానీ అలాగే ఎలక్షన్ కమిషన్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ వ్యవస్థ కానీ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద పదవులు వాటి నియామకంలో భారత రాష్ట్రపతి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ యొక్క సలహా మేరకు పనిచేసుకోవాల్సిందిగా ఉంటుంది వాటితో పాటు భారత రాజ్యాంగాన్ని సవరించిన తర్వాత ఆ సవరణని ఆమోదించడం అలాగే ఆర్డినెన్స్లు చేయడం కానీ భారత ప్రభుత్వ తరఫున శాసనాలు ఆమోదించే చిట్టిచ్చుకరి వ్యక్తిగా భారత రాష్ట్రపతి ఉంటారు వీటితో పాటు దౌత్యాధికారాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి అలాగే మిగతా దౌత్యాధికారాలతో పాటు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్ ఏంటంటే అత్యవసర అధికారాలు భారత రాష్ట్రపతికి ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే భారత ప్రజా భారత పార్లమెంట్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ రాజ్యాంగ బద్ధంగా ప్రజాస్వామ్య పంథాలు పనిచే చేసి చేయడం విఫలమైందని అనిపిస్తే భారత రాష్ట్రపతి అప్పుడు ఒక సివియర్ నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు అలాంటి అత్యవసర నిర్ణయాలనే అత్యవసర ప్రొవిజన్స్ అని పెట్టారు ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అండ్ త్రీ సిక్స్టీ ఈ మూడు ఆర్టికల్స్ ద్వారా భారత రాజ్యాంగం అత్యవసర అధికారాలని ప్రయోగించే అవకాశాన్ని భారత రాష్ట్రపతికి సంక్రమింపజేయడం జరిగింది సో దాంట్లో ప్రధానంగా త్రీ ఫిఫ్టీ టూ ఆర్టికల్ అనేది ఏదైనా రాష్ట్రం రాజ్యాంగ బద్ధంగా ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా పరిపాలించడంలో విఫలం అయిపోయిందని భావిస్తే అప్పుడు ఆ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆర్టికల్ కింద భారత రాష్ట్ర రాష్ట్రంలో భారత రాష్ట్రపతి ఏదైనా రాష్ట్రంలో రాష్ట్రపతి పాలనను ప్రవేశపెట్టవచ్చు అలాగే త్రీ ఫిఫ్టీ టూ ఆర్టికల్లో భారతదేశం మొత్తం మీద ఏదైనా ఒక ఎమర్జెన్సీ కండిషన్ వస్తే ఏదైనా అంటే అంతర్యుద్ధం కానీ కరువులు కానీ కాటకాలు కానీ ఏదైనా తీవ్రమైన పరిణామం ఏమైనా వస్తే భారత రాజ్యాంగ ఫ్రేమ్ లో ప్రభుత్వాన్ని నడపడం కష్టమని భావిస్తే భారత రాష్ట్రపతి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ యొక్క సూచన మేరకు జాతీయ ఎమర్జెన్సీని జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితిని ఒక నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించే అవకాశం ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ ప్రకారం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో దీంతో పాటు ఒకవేళ ఆర్థిక పరమైనటువంటి మాంద్యం కానీ ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఏమైనా వస్తే ఇబ్బందులు ఏమైనా వస్తే వాటిని చేయడానికి ఆర్థిక ఎమర్జెన్సీని అంటే ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీని ఎకనామిక్ ఎమర్జెన్సీని కూడా ఏర్పాటు చేయడానికి ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ద్వారా భారత రాష్ట్రపతికి అధికారాలు అప్పగించడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి కానీ ఇవి ఇంతవరకు అమలయ్యాయి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇది ఒక థియరీ ఈ థియరీకి ప్రాక్టీస్ కూడా మనకు అవసరం ప్రాక్టికల్ అంటే ఎక్కడెక్కడ జరిగింది త్రీ ఫిఫ్టీ టూ ఆర్టికల్ని ఏ సందర్భంలో ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ రాష్ట్రం ఏ సందర్భంలో ఉపయోగించడం జరిగింది లేదా త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆర్టికల్ని ఏ రాష్ట్రంలో ఏ సందర్భంలో ఎప్పుడు ఎన్నిసార్లు ఇప్పటి వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం భారత రాష్ట్రపతి ఉపయోగించాడు ఉపయోగించినప్పటికీ తర్వాత కోర్టు పరంగా జరిగిన ధిక్కారాలు ఏంటి కోర్టు పరంగా జరిగిన సవాళ్ళు ఏంటి దానిపైన వచ్చే తీర్పులు ఏంటి తీర్మానాలు ఏంటి సో ఇవన్నీ కూడా మనకు కంపల్సరీగా అవసరం తెలుసుకోవాలి సో దాంతో పాటు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది యూనియన్ గవర్నమెంట్ దెన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో స్టేట్స్ ఎలా ఉంటుంది స్టేట్స్ కూడా కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ లో ఎవరైతే మెజారిటీ పార్టీ నాయకుడు చీఫ్ మినిస్టర్ గా అవుతాడు ఆ స్టేట్ యొక్క నిర్వహణ ఎలా ఉంటుంది ఏం సంగతి అనేది అంతా ఉంది ఆ ప్రొవిజన్స్ సో వీటితో పాటు ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ త్రీ నుంచి కొన్ని ప్రొవిజన్స్ లో సెవెంటీ థర్డ్ అమెండ్మెంట్ అండ్ సెవెంటీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా లోకల్ బాడీస్ వ్యవస్థ అనేది కూడా పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ అనేది కూడా స్ట్రెంగ్తన్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ ఏర్పాటు అనేది ఒక గొప్ప చారిత్రక పరిణామం సో అది కూడా దాని గురించి డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా తెలుసుకోవడం మనకు కంపల్సరీ అవసరం ఎలా అంటే చూస్తే మనం పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఏంటంటే గ్రామాల స్వయం పోషకత్వం గ్రామాల స్వయం పాలన గ్రామాల స్వయం సమృద్ధి అనేది ఈ మూడు ప్రధాన లక్ష్యాలు సో ఈ ప్రధాన లక్ష్యాలకి మెయిన్ యూనిట్ ఏంటి డెవలప్మెంట్ యూనిట్ ఏంటి అంటే గ్రామము ఇస్ ద యూనిట్ సో ఈ గ్రామం ఆధారంగా అభివృద్ధి నమూనా అనేది భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా చేసింది చరిత్రలో చోళ రాజ్యం చోళ సామ్రాజ్యంలో ఈ గ్రామాన్నే యూనిట్ గా గ్రామాల స్వయం పోషక గ్రామాలు అనే వ్యవస్థని చోళ సామ్రాజ్యంలో చోళ చక్రవర్తులు మొదటిసారిగా దాన్ని అమలు చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత దా ఎన్నెన్నో మార్పులు చేయడం జరిగింది ఆ మార్పుల్లోంచి ఒక అనుభవం ఒక జ్ఞానం ఏంటంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో జరిగింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో ఒక గొప్ప విషయం ఏంటంటే భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత భారతదేశానికి ఒక
సరిహద్దులు మారిపోయాయి కొత్త స్వాతంత్రాలు వచ్చాయి సో ఈ నేపథ్యంలో భారతదేశానికి అభివృద్ధి నమూనా కావాలి అభివృద్ధి నమూనా ఎలా ఉండాలనే అంశంపైన ఎన్నెన్నో చర్చలు జరిగిన తర్వాత మోక్షగుండ విశ్వేశ్వరయ్య గారు ఒక అద్భుతమైన ఇంజనీర్ ఆయన ప్లాండ్ ఎకానమీ ఫర్ ఇండియా అనే ఒక అద్భుతమైన పుస్తకాన్ని రాశాడు సో ఆయన అప్పుడు అప్పటి ప్రధానమంత్రి జవహర్ నెహ్రూ గారికి ఒక డెవలప్మెంట్ మోడల్ రూపొందించడం జరిగింది ఆ డెవలప్మెంట్ మోడల్లో అప్పటికి భారతదేశం ప్రపంచం అంతా కూడా రెండు రకాల వ్యవస్థలతో ఉంది ఒకటేమో క్యాపిటలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ మోడల్ ఇంకోటేమో కమ్యూనిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ మోడల్ ఒకటేమో అంటే అందరూ ప్రభుత్వమే అన్ని బాధ్యతలు తీసుకొని ప్రజలకు కావాల్సిన అన్ని సౌకర్యాలను సమకూర్చడం ద్వారా అభివృద్ధిని సాధించడం అనే ఒక నమూనా అంటే ఒక మరొక నమూనా క్యాపిటలిస్ట్ నమూనా ప్రజలందరికీ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేసి వారు ఎదగడానికి కావాల్సిన అన్ని సౌకర్యాలను ప్రభుత్వం ఇచ్చేసి ప్రతి ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ ద్వారా పెట్టుబడిదారి విధానాన్ని ఒక ప్రజాస్వామ్యం పెట్టుబడిదారి విధానాన్ని ప్రజాస్వామ్యం కాదు పెట్టుబడిదారి విధానాన్ని రూపొందించాలనేది ఒకటి ఈ రెండు మోడల్స్ లో ఏ మోడల్ బాగుంటుంది ఎలాంటి ఆలోచన వైపు వెళ్తే బాగుంటుందని తర్జన పడుతున్న టైమ్ లో అప్పుడు ఒక అద్భుతమైన మోడల్ ఏం తీసుకున్నారంటే ప్లాన్ మనకు ప్లాన్స్ ద్వారా భారతదేశాన్ని అభివృద్ధి చెందించవచ్చు ప్లాన్స్ అంటే ప్రణాళికలు నిర్దిష్టమైన కాలానికి నియత కాలానికి గమనించిన ప్రణాళికలు ఇది రష్యన్ మోడల్ రష్యాలో ఇంప్లిమెంట్ అయిన విధానం అది ఒక అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడమే కాకుండా ప్రభుత్వ పరమైన చర్యలు చేపట్టడమే కాకుండా అభివృద్ధి సాధించాలంటే దానికి ఒక నియమితమైన కాల పరిమితి పెట్టుకుంటేనే జరుగుతుందనే ఆలోచనతో ప్రణాళికలు రూపొందించడం జరిగింది అది భారతదేశంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నుంచి భారతదేశంలో ప్రణాళిక విధానం ప్రారంభమైంది మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళికలు పంతొమ్మిది వందల యాభై యాభై ఒకటిలో ప్రారంభమై అవ్వడం జరిగింది సో అప్పుడే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఈ మొత్తం డెవలప్మెంట్ కావాలంటే ముందు కమ్యూనిటీస్ డెవలప్ కావాలి గ్రామాలు డెవలప్ కావాలన్న ఆలోచనతో కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని ఒక పథకాన్ని రూపొందించడం జరిగింది ఆ కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో ప్రారంభమైనప్పటికీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వరకు కూడా అది సాధి ఆశించిన ఫలితాలు రాలేదనే విషయాన్ని గమనించారు చూస్తారు కనుక ఒకసారి రివ్యూ చేస్తారు కనుక సింహావలోకనం చేసినప్పుడు రాలేదు దాంతో ఇది ఏ విధంగా భారత ప్రభుత్వం చేస్తున్న సంకల్పం ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలంటే ప్రజల అభివృద్ధి సాధించాలంటే ప్రజలు స్వయం సమృద్ధులు కావాలంటే ప్రజల్లో షక్మతలు పొటెన్షియాలిటీస్ స్కిల్స్ డెవలప్ కావాలంటే ఇకానమీ డెవలప్ కావాలంటే ఏం చేయాలని ఆలోచించినప్పుడు అప్పుడు గ్రామాన్ని యూనిట్ గా మన డెవలప్మెంట్ అని మోడల్ అంతా నిర్మిస్తే బాగుంటుంది అని ఆలోచన వచ్చింది ఆ ఆలోచనని దాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి బల్వంత రాయ్ మెహతా అనే ఒక నిపుణుణ్ణి నియమించి ఆ బల్వంత రాయ్ మెహతా కమిటీ సూచించిన సూచనల మేరకు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ అక్టోబర్ రెండు రోజు మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశంలో పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ గ్రామమే యూనిట్ గా గ్రామ ప్రజలే భాగస్వాములుగా గ్రామ ప్రజాస్వామ్యాన్ని గ్రామం అభివృద్ధిలో భాగమయ్యే విధంగా ఆ పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థని అమల్లో తీసుకురావడం జరిగింది దాంతోనే గ్రామంలో సర్పంచ్ వ్యవస్థ అలాగే బ్లాక్ బ్లాక్ అంటే తాలూకా వ్యవస్థ అలాగే జిల్లా వ్యవస్థ జిల్లా పరిషత్ వ్యవస్థ సో ఈ మూడు వ్యవస్థలు ఆ పంచాయతీ రాజ్ విధానం ద్వారా రూపొందించడం జరిగింది సో దాంట్లో ఎన్నో ప్రస్థానాలు ఉన్నాయి సో ఎన్నెన్నో పరిణామాలు సాధించిన తర్వాత ఎన్నెన్నో అభివృద్ధి మోడల్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో సాఫల్య వైఫల్యాలు అన్ని గమనించిన తర్వాత దానికి చట్టబద్ధత నివ్వడం కోసం రాజ్యాంగ బద్ధత నివ్వడం కోసం భారత రాజ్యాంగంలో డెబ్బై మూడో సవరణని పంచాయతీ రాజ్ యాక్ట్ ద్వారా రూపొందించడం జరిగింది ఆ సెవెంటీ థర్డ్ అమెండ్మెంట్ అలాగే సెవెంటీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా నగరపాలిక శాసనం చేయడం జరిగింది నగరపాలిక అంటే ప్రజలు అభివృద్ధి చెందుతున్నారు నగరాలు విస్తరిస్తున్న క్రమంలో గ్రామాలు పెద్ద గ్రామాలుగా పెద్ద గ్రామాలు నగరాలుగా పట్టణాలుగా పట్టణాలు నగరాలుగా జనాభా విస్తృతి వల్ల జనాభా వలసల వల్ల జనాభాకి ఉండే ఉద్యోగ అవకాశాల వల్ల సౌకర్యాల వల్ల రోడ్డు రవాణా సౌకర్యాల వల్ల విస్తరిస్తున్న దశని గమనించి నగరాలని రేపు రాబోయే కాలంలో అర్బన్ ఎక్స్ప్లోజన్ వస్తుంది భారతదేశంలో పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ తో పాటు అర్బన్ ఎక్స్ప్లోజన్ రానున్నది కనుక ఈ అర్బన్ ఏరియాస్ అన్నింటినీ రెగ్యులేట్ చేయాలంటే నగర ప్రజలే భాగస్వాములుగా ఉండే ఒక ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ కావాలి ఒక భారతదేశానికి మొత్తానికి పార్లమెంట్ ఎలా ఆగుతుందో నగరానికి సంబంధించి ఆ నగర ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ ఉండాలనే లక్ష్యంతో నగరపాలిక అనే వ్యవస్థని ఒక ఎస్టాబ్లిష్డ్ గా దాన్ని రాజ్యాంగబద్ధంగా రూపొందించడం జరిగింది సో ఇది మనకు భారత రాజ్యాంగం గ్రామీణ స్థానిక ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థని స్థానిక పరిధుల్లో స్థానిక లెవెల్లో ఇవ్వడం కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఒక అద్భుతమైన యంత్రాంగం సో దీంతో పాటు భారత రాజ్యాంగ సంస్థలు ఉన్నాయి సో ప్రధానంగా మనం చూస్తే ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఆర్టికల్ వన్ ఫార
కన్స్ట్రక్ట్ సూచించడం దాన్ని మొత్తం దానిలో ఏమేమి తప్పులు జరిగాయి ఏం పొరపాటు జరిగాయి అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ నివేదిక ద్వారా అందించడం అనేది వారి యొక్క బాధ్యత వాచ్ డాగ్ టు ది ఎక్స్చెక్టర్ ఆఫ్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ భారతదేశపు భారతీయ ప్రభుత్వానికి భారతీయ ప్రభుత్వ ఖజానాకి ఎక్స్చెక్టర్ కి వాచ్ డాగ్ లాగా ఉండే వ్యవస్థ ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ టు వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ద్వారా భారత రాజ్యాంగం కంట్రోల్ అండ్ ఆర్డర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అనే పదవిని సృష్టించి అది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అలాగే భారతదేశం ప్రజాస్వామ్య దేశం అయితే ఆ ప్రజాస్వామ్యానికి ఊపిరి పునాది అన్ని ఎన్నికలు సో ఎన్నికల ద్వారా మాత్రమే ప్రజాస్వామ్యాన్ని బతికించుకోగలుగుతాం కనుక ప్రజాస్వామ్య ప్రాతినిధ్యం వస్తుంది కనుక ఎన్నికల వ్యవస్థ ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ గా ఎలాంటి పొలిటికల్ ఇంప్లికేషన్స్ కానీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కానీ లేని ఒక స్వతంత్రమైన స్వచ్ఛమైన పూర్తి బాధ్యతాయుతమైన అధికారయుతమైనటువంటి ఎన్నికల యంత్రాంగ వ్యవస్థ ఉండాలనే లక్ష్యంతో ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ వన్ టు త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ద్వారా ఎన్నికల చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ని ఎన్నికల సంఘాన్ని ఎలక్షన్ కమిషన్ ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఇది కూడా భారత రాజ్యాంగం ఏర్పాటు చేసిన ఒక స్వతంత్ర వ్యవస్థ సో వీటితో పాటు ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ అనేది కూడా భారతదేశం ఎన్నెన్నో రాష్ట్రాలు దాదాపు ఇప్పుడు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాల సంఘము అలాగే ఎన్నో ఏడు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు కూడా ఉన్నాయి సో ఇవన్నిటి మధ్య సమన్వయం జరగాలి వీటన్నిటి మధ్య ఎన్నెన్నో వివాదాలు ఉన్నాయి సరిహద్దు వివాదాల నుంచి మొదలుకొని నదీ జలాల పంపకం విషయంలో కూడా వివాదాలు ఉన్నాయి అలాగే పరిశ్రమల విభజనకు సంబంధించిన వివాదాలు ఉన్నాయి ఈ వివాదాలు అన్నింటినీ అంటే ఉమ్మడి ఆస్తులకు ఉమ్మడి వనరులకు సంబంధించిన అంశాల్లో ఉండే వివాదాలను పరిష్కరించడం కోసం ఆర్టికల్ త్రీ టూ సిక్స్టీ త్రీ ద్వారా ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ అనే వ్యవస్థని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ అంటాం కానీ అనధికారికంగా నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ అని భారతదేశంలో అది అమల్లోకి వచ్చింది జాతీయ అభివృద్ధి మండలి దీంట్లో భారత రాష్ట్ర భారతదేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలు దానిలో సభ్యులుగా ఉంటాయి ముఖ్యమంత్రులు దాని ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు వారు ప్రతి సంవత్సరం ఆయా రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన అభివృద్ధిని ఆ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వస్తున్నటువంటి ఆ నిధులని డిమాండ్ చేయడానికి నిధులని అభ్యర్థించడానికి అదొక వేదికగా ఉంటూ వస్తుంది అదొకటి దాంతో పాటు ఫైనాన్స్ కమిషన్ అంటే కేంద్ర ఆర్థిక సంఘం ఆర్టికల్ టూ ఎయిట్ జీరో దీని ద్వారా కేంద్ర ఆర్థిక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది భారతదేశానికి వచ్చే మొత్తం ఆదాయాన్ని వివిధ రాష్ట్రాలకి ఏ రేషియోలో ఏ పద్ధతిలో ఏ విధానంలో ఆ నిధులన్నీ కేటాయించడం ద్వారా గ్రాంట్స్ ని పంచడం ద్వారా సర్వతోముఖ వికాసానికి దోహదపడుతుంది అనేది నిర్ధారించే ఒక వ్యవస్థ భారత రాజ్యాంగ వ్యవస్థ రాజ్యాంగం రూపొందించిన వ్యవస్థ ఆర్థిక సంఘం సో టూ ఎయిటీ ఆర్టికల్ ద్వారా ఇది రూపొందించడం జరిగింది వారు ఎప్పటికప్పుడు ఐదు సంవత్సరాలకి సరిపడే అంచనాలను వేయడం ద్వారా వివిధ రాష్ట్రాలకి కూటాను అనుసరించి అక్కడ పాపులేషన్ అనుసరించి అలాగే అక్కడ అభివృద్ధి జరుగుతున్న తీరును అనుసరించి వాటి యొక్క ప్రపోజల్స్ ని ప్రాజెక్ట్స్ అనుసరించి ఆ కేటాయింపులు జరుగుతూ వస్తున్నాయి సో ఇది టూ ఎయిటీ ఆర్టికల్ ద్వారా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను కూడా రూపొందించడం జరిగింది సో ఇలా భారత రాజ్యాంగానికి సంబంధించింది ఒకటి ఇంకోటి త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఆర్టికల్ ద్వారా భారత రాజ్యాంగాన్ని సవరించే విధానం సో ఈ సవరించే విధానానికి సంబంధించి మనం ఇంత ముందే అనుకున్నాం దక్షిణాఫ్రికా రాజ్యాంగం నుంచి ఈ సవరణ విధానాన్ని స్వీకరించామని చెప్పాం కొన్ని విషయాలలో అంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ రిజిడిటీ అనేది భారత రాజ్యాంగం యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ సూత్రం సో అంటే దాన్ని దాని దృష్టిలో ఇక్కడ కూడా కొన్ని రాజ్యాంగ సవరణ చేయడానికి సాధారణ మెజారిటీతో పార్లమెంట్ ఆమోదిస్తే సరిపోతుంది కొన్నింటికి మాత్రం పార్లమెంటు రెండు ఇంట్లో రెండు బై మెజారిటీ అంటే లోక్సభ రాజ్యసభ రెండు బై మూడు వందల మెజారిటీతో ఆమోదించాలి అనేది కొన్ని రాజ్యాంగ ప్రొవిజన్స్ మరికొన్ని రాజ్యాంగ ప్రొవిజన్స్ కి లోక్సభ రాజ్యసభ పార్లమెంట్ లో రెండు బై మూడు వందల మెజారిటీతో పాటుగా సగం రాష్ట్రాల ఆమోదం కూడా పొందాలనేటువంటి ఒక నియమాన్ని కూడా రూపొందిస్తూ ఆ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఆర్టికల్ లో భారత రాజ్యాంగ రచనకు సంబంధించిన అంశాలని అంటే సవరణకు సంబంధించిన అంశాలని దాంట్లో వివరంగా చెప్పడం జరిగింది సో వీటన్నిటిని ఇవంతా ఇవన్నీ భారత దేశము భారత రాజ్యాంగ వ్యవస్థ నిర్మించడంలో రాజ్యాంగ రాజకీయ వ్యవస్థ అమలు అది కొనసాగడంలో ఉండేటువంటి ఎన్నెన్నో అంశాలని భారత రాజ్యాంగం విధంగా చెప్తుంది సో ఇక్కడ ఇవన్నీ జరుగుతున్న క్రమంలో మనకు గవర్నెన్స్ ఎలా జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎవరెవరి పాలనా కాలంలో ఏం జరిగింది అనేది కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు కులంకిషంగా తెలుసుకోవడం అవసరం సో ఇక్కడ ఇంకొక అంశాలు ఏంటంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇదంతా భారత రాజ్యాంగం గురించి ఒక బర్డ్స్ ఐ వ్యూ ఒక విహంగ వీక్షణం ఈ విహంగ వీక్షణానికి తోడుగా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు ఏంటంటే ఆర్టికల్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏ ఆర్టికల్ ఏ రాజ్
లేదా కేసు స్టడీస్ వచ్చాయా లా చట్టాలు ఏమైనా మారాయా తర్వాత కాలంలో సుప్రీం కోర్టు ఏమైనా దాని ధర్మాసనాలు ఏమైనా చెప్పాయా సో ఇలాంటి విషయాలు తెలుసుకోవాలి రెండు మూడవది ఏంటంటే భారత రాజ్యాంగం నుండి ప్రధాన అంశాల్లో ఫండమెంటల్ రైట్స్ వీటి అన్నిటి గురించి కూడా అవగాహన ఉండాలి వాటితో పాటు భారత రాజకీయ రాజ్యాంగ బద్ధమైన సంస్థలు వాటిలో వాటి యొక్క నియామకపు అర్హతలు మిగతా అవన్నీ కూడా తెలుసుకో రాష్ట్రపతి నుంచి మొదలుకొని కంట్రోల్ ఆర్డర్ జనరల్ వరకు వారి యొక్క నియామకానికి సంబంధించిన అంశాలన్నీ తెలుసుకోవాలి వాటితో పాటు ఇంకొకటి ఏంటంటే పదవులు ఏ ఏ కాలంలో ఎవరెవరు పదవుల్లో ఉన్నారు అది అన్ని కూడా తెలుసుకోవడం కంపల్సరీ అవసరం ఉదాహరణకి ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి మొదలుకొని లేటెస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా వరకు అలాగే మొదటి రాష్ట్రపతి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆ వరుస ఒక్కొక్కసారి మనకు క్వశ్చన్స్ లో ఎలా అడుగుతున్నారంటే వరుస క్రమంలో పేర్చు అంటారు మొదటి రాజ్య రాష్ట్రపతి తర్వాత రాష్ట్రపతి ఎవరు రెండవ రాష్ట్రపతి సర్వేపల్ రాధాకృష్ణ అట్లా అనుకుంటే ఇట్లా వరుసగా అని మా అన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి వరుసగా ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రపతులుగా ఆ పదవిని నిర్వహించిన వారందరి పేర్లు వారి పదవీ కాలాలు కూడా గుర్తు పెట్టుకోవడం అనేది అవసరం అలాగే భారత ప్రధాని పదవులు ప్రధానిగా నిర్వహించిన వారు వారి పదవి కాలాలు అలాగే లోక్సభ స్పీకర్లు రాజ్యసభ రాజ్యసభ చైర్మన్లు అలాగే వివిధ పదవులు నిర్వహించిన అంటే ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఫస్ట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ ఎవరు చీఫ్ ఎలక్షన్ ఫస్ట్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ కమిషనర్ సుకుమార్ సేన్ నుంచి మొదలుకొని టిఎన్ శేషన్ నుంచి మొదలుకొని ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి మొత్తం ఆ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ వారందరూ ఎవరెవరు ఎప్పుడెప్పుడు ఏ పదవులు చేశారనేది ఒకటి అవసరం ఇది తెలియడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే భారత రాజ్యాంగంలో భారత రాజకీయాల్లో ఏదైనా పెనుమార్పులు జరిపిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఎవరి కాలంలో జరిగాయని మనకు తెలుస్తుంది ఉదాహరణకి నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ లో ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ జరిగింది అమెండ్మెంట్ జరిగినప్పుడు అప్పుడు ఎవరు ఉన్నారు అప్పుడు రాష్ట్రపతి ఎవరు అప్పుడున్న ప్రధానమంత్రి ఎవరు అప్పుడు ఆ లోక్సభ స్పీకర్ ఎవరు సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఇవి క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతారు సో అందుకని అది క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్ లో పెట్టడానికి కానీ ఆయా పదవులను నిర్వహించిన వ్యక్తుల క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్ ని పెట్టడానికి కానీ లేదా వివిధ సంఘటనలు వివిధ సందర్భాలు చట్టాలు కానీ సవరణలు కానీ లేదా శాసనాలు కానీ చేసినప్పుడు దానికి బాధ్యులైన వ్యక్తులు ఎవరెవరని తెలియడానికి కానీ మనకి ఎంత సమగ్రంగా సాకల్యంగా అవసరం అవుతుంది సో ఇది ఒకటి దాంతో పాటు ఎవరెవరైతే ఈ పదవులు నిర్వహించారో వారికి సంబంధించిన వ్యక్తిగత ప్రొఫైల్ కూడా మనకు అవసరం సో వాళ్ళ వ్యక్తిగత ఒక్కొక్కసారి అడుగు అడగచ్చు భారతదేశాన్ని పరిపాలించిన వాళ్ళు ఫలానా హార్వర్డ్ స్కూల్ తో అనుబంధం ఉన్న ప్రధానులు ఎవరు లేదా హార్వర్డ్ స్కూల్ తో సంబంధం ఉన్న భారత ప్రధానులు ఎవరైనా అడుగు ఇట్లా అడుగునప్పుడు దాంట్లో ఎవరో ఒకరు వాళ్ళ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడో ఒక లింక్ ఉంటుంది సో అది అలాంటి వారు ఎవరు అనేది చెప్పడానికి మనకు ఒక స్కోప్ దొరుకుతుంది కనుక ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి అంటే భారత రాజ్యాంగ పదవిని నిర్వహించిన వ్యక్తికి సంబంధించిన ప్రొఫైల్ కూడా బి బ్రీఫ్ బయోడేటా కూడా మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవడం అవసరం సో వీటన్నింటి ద్వారా ఇవన్నీ మరొకటి ఇక పుస్తకాలు ఏంటి వాటి ఇవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత వాట్ ఆర్ ద బుక్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రెఫర్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఏంటంటే ఎంబి పైలి రాసిన కాన్స్టిట్యూషనల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ బుక్ అండ్ దెన్ రజనీ కొటారి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ పాలిటిక్స్ అని ఉంటుంది సో దాంట్లో ఆయన మొత్తం భారత రాజ్యాంగం రాజకీయాలు వాటి యొక్క పరిణామం అంతా కూడా డీటెయిల్ గా చెప్పడం జరిగింది సో దీంట్లో మెయిన్ హైలైట్ ఏంటంటే మనం ఇంకా గమనించాల్సిన అంశం ఇండియన్ ఎలక్ట్రల్ సిస్టమ్ అంతా అంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ లో మొదటి ఎలక్షన్స్ జరిగినప్పటి నుంచి మొన్నటి వరకు జరిగిన మొత్తం ఎలక్షన్స్ లో ట్రెండ్స్ ఏంటి ఓటర్ బిహేవియర్ ఎలా ఉంది ఏ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది ఎంత మెజార్టీతో వచ్చింది ఎంత మంది ఎలక్ట్రల్ ఓటు వచ్చింది మొత్తం ఉన్న శాసన ఐ మీన్ లోక్సభ స్థానాలు ఎంత రాజ్యసభ స్థానాలు ఎంత ఎన్నిక విధానం జరిగింది ఏంటి ఆ ఎన్నిక విశ్లేషణ ఎలా ఉంది అనేది కూడా మనకి ఇండియన్ పాలిటీ ఇండియన్ గవర్నెన్స్ లో మనకి ఇంపార్టెంట్ చాలా అవసరం సో అందుకని రజనీ కొటారి ఆయన ఫేమస్ పొలిటికల్ సైంటిస్ట్ సో ఆయన రాసిన రచనలు కూడా చదవడం అనేది చాలా మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో అలాగే వీటితో పాటు ఇంకొకటి ఏంటంటే దుర్గాదాస్ బసు అని ఉన్నారు ఆయన కాన్స్టిట్యూషన్ మీద అథారిటీ అథారిటేటివ్ పర్సనాలిటీ అథెంటికేటెడ్ బుక్ అది సో దాంట్లో కన్సైజ్ వర్షన్ ఉంది అండ్ ఫుల్ లెంత్ ఎలాబరేటెడ్ వర్షన్స్ రెండు ఉన్నాయి కన్సైజ్ వర్షన్ కేవలం కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఏ ప్రొవిజన్ ఏం చెప్తుంది అనే విషయాలను చెబుతూ చిన్నగా అక్కడక్కడ ఆ అంశం అంటే ఆ ఆర్టికల్ కు సంబంధించి కొంచెం కొంచెం డీటెయిల్స్ మాత్రం ఇస్తుంది కానీ ఎ
ప్రతి ప్రొవిజన్ కి సంబంధించి రాజ్యాంగ ప్రొవిజన్ సంబంధించి డీటెయిల్డ్ నోట్ ఉంటుంది సో అందుకని అది మీ ఓపిక మీ సారాన్ని బట్టి ఈ రెండు రకాల పుస్తకాలు ఏ తీసుకున్నా బాగుంటుంది సో ఇక వీటితో పాటు వీటితో పాటు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇవన్నీ పుస్తకాలు ఇక మిగతావి దీంతో పాటు ప్రీవియస్ టెస్ట్ పేపర్స్ ని మనకు ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి దొరుకుతున్నాయి మనం ముందే అనుకున్నాం ఆ ప్రీవియస్ టెస్ట్ పేపర్స్ ని మొత్తం తీసుకొని వాటిని ఎప్పటికప్పుడు మనం సెల్ఫ్ స్టడీ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ చేసుకోవడం అనేది ఒకటి తర్వాత మోడల్ టెస్ట్ పేపర్స్ కూడా తీసుకొని వాటిని టైం లిమిట్ టైం ఫ్రేమ్ లో పెట్టుకుని చేసుకోవడం అనేది రెండు సో వీటితో పాటు ఇంకొకటి ఏంటంటే వైల్ వెన్ ఎవర్ యుఆర్ రీడింగ్ అబౌట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఫస్ట్ మీరు ఒక బేర్ యాక్ట్ అన్న పక్కకు పెట్టుకోండి బేర్ యాక్ట్ అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించిన బేర్ యాక్ట్ అంటే కేవలం ప్రొవిజన్స్ ఏ ఉంటాయి ఆర్టికల్ వన్ ఏం చెప్తుంది ఒకటే లైన్ సింగిల్ లైన్ లో ఉండే అవి దొరుకుతాయి మనకు బయట అవి మాత్రం కంపల్సరిగా రోజు తిరిగే తిరిగేసి తిరిగేసి ఎలా ఉండాలంటే ఏ ఆర్టికల్ ఏంటి అంటే ఇమ్మీడియట్ చెప్పగలిగా ఏ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఏ ఆర్టికల్ లో ఉన్నాయి లేదా ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఎక్కడ ఉంది ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం చెప్పడం జరిగింది సో ఇలా అన్ని కూడా ప్రతి ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు రాజ్యాంగ భాషలు ఉన్నాయి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇది ఎయిత్ షెడ్యూల్ లో మనకు త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్స్ లో అనే ఆర్టికల్స్ లో కనిపిస్తుంది సో అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ భారత రాజ్యాంగం గుర్తించిన భాషలన్నీ ఆ భాషలు కూడా వాళ్ళు అడుగుతారు కనుక ఏ రాజ్యాంగపు బాగా షెడ్యూల్ లో ఉందని కూడా అడుగుతారు సో అందుకని ఇలాంటి విషయాలు అన్ని కూడా ప్రతిదీ కూలంకషంగా తెలుసుకోవడం అవసరం ఎంత ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ ఉండాలో ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ ప్లస్ ఇంటెన్సివ్ అప్రోచ్ కూడా ఉండాలి సో అందుకని సమగ్రంగా సంపూర్ణంగా సాఫల్యంగా తెలుసుకోవడం అవసరం దీంతో పాటు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు న్యూస్ పేపర్స్ ని చదవడం ద్వారా ఇది అంతా మనకున్న నాలెడ్జ్ ని ఎప్పటికీ అప్డేట్ చేసుకోవడం కూడా అవసరం అంటే భారత రాజ్యాంగంలో రాజకీయాలలో వస్తున్న లేటెస్ట్ పరిణామం అంటే రాజ్యాంగ పరమైన పరిణామం మనకు కావాల్సింది ఈ పొలిటికల్ పార్టీ ఆ పొలిటికల్ పార్టీకి సంబంధించిన విధానాలు మేనిఫెస్టోల కంటే ఆ పొలిటికల్ పార్టీల నిర్ణయాల ద్వారా భారత రాజ్యాంగంలో ఏమైనా సంచలనాలు కలిగాయా అది మనకి ఇంపార్టెంట్ అదే మనకు అవసరం రాజకీయ పార్టీల విధానాలతో మనకు సంబంధం లేదు రాజకీయ పార్టీల నిర్ణయాల వల్ల భారత రాజ్యాంగంలో వచ్చిన మార్పులు కాని దాంట్లో వచ్చినటువంటి చర్చలు కానీ అవి మనకు అవసరం సో అందుకని ఈ కాంటెంపరీ అఫైర్స్ కరెంట్ ఈవెంట్స్ రిలేటెడ్ టు కాన్స్టిట్యూషన్ పాలిటీ గవర్నెన్స్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సో వీటన్నిటి గురించి కూడా ఎప్పటికప్పుడు అప్డేటెడ్ గా ఉండాలి మనకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ కి ఇవి ఎప్పటికప్పుడు జత చేసుకుంటూ అప్డేట్ చేసుకుంటూ వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటుంది వీటితో పాటు ఇక్కడ నేను బ్రాడర్ గా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా మొత్తం ఈ పార్ట్ జనరల్ స్టడీస్ లోని ఇండియన్ పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ అనే పార్ట్ లో రెండు అంశాలు ప్రధానం ఒకటి కంక్రీట్ గా ఉండే కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా కంక్రీట్ గా ఇక మీకు స్పెసిఫిక్ గా కనిపించేది దాంతో పాటు కాంకరెంట్ గా ఉండే కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్ టు కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా రిలేటెడ్ టు గవర్నెన్స్ రిలేటెడ్ టు టు ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ డిఫరెంట్ పొలిటికల్ ఏజెన్సీస్ డిఫరెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏజెన్సీస్ సో ఇవన్నీ కూడా అంటే రెండు కరెంట్ కంక్రీట్ గా ఉండే కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ కాంకరెంట్ గా కరెంట్ గా ఉండే లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ ఈ రెండు కలిపితేనే ఇండియన్ పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ అనే అంశాన్ని మనం సమగ్రంగా చూసినట్టు అవుతుంది సో అందుకని మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద స్ట్రాటజీ అండ్ యాక్షన్ ప్లాన్ అండ్ ప్రిపరేటరీ ప్లాన్ ఫర్ హిట్టింగ్ దట్ పార్ట్ ఆఫ్ జనరల్ స్టడీస్ సో ఇది మెయిన్స్ కూడా ఇదే స్ట్రాటజీని వాడుకుంటూ వెళ్తే ఖచ్చితంగా అద్భుతంగా విజయాలు సాధించవచ్చు మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేసే అవకాశం ఇండియన్ పాలిటీలో ఉంది సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు వాళ్ళు పది పదిహేను క్వశ్చన్లు అడిగినా పన్నెండు క్వశ్చన్లు అడిగినా ఇరవై క్వశ్చన్లు అడిగినా ఇరవైకి మాక్సిమం పదిహేను వరకు స్కోర్ ఉంది దీంట్లో ఛాన్స్ ఉంది చదివితే బాగా చదివితే ఎందుకంటే దానిలో సింపుల్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్లు అడిగినా లేదా కాంప్లెక్స్ క్వశ్చన్లు అడిగినా కాంపౌండ్ క్వశ్చన్లు అడిగినా కాంపౌండ్ కాంప్లెక్స్ క్వశ్చన్ అడిగినా పేరాగ్రాఫ్లు పేరాగ్రాఫ్లతో చెప్తూ క్వశ్చన్స్ అడిగినా ఇవన్నీ ఈజీగా చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఎప్పుడు అంటే ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవిజన్స్ లో ఉండే విషయాలన్నీ మనకు సమగ్రంగా సాఫల్యంగా సంపూర్ణంగా అవగాహన అయినప్పుడు అవన్నీ ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్ చుట్టే తిరుగుతాయి కనుక ఆ ఫ్రేమ్ లోనే మనం చెప్పడానికి వీలుంటుంది అలాగే కేస్ స్టడీస్ కూడా అధ్యయనం చేసినప్పుడు అలాగే